তারপরে আপনাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করে নিন সমস্ত গোমরাইতে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন আলোচ্য বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা আলোচ্য বিষয় ইমানি একটা আলোচ্য বিষয় কি করে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করব সুবহানাল্লাহ কি করে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করব এই বিষয় আলোচনা নিয়ে আসছেন ফজিলাতুল উস্তাদ আর শেখ হাশিম আল মাদানি হাফিজাহুল্লাহ ফলে তাফাদুল মাশকুর السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون اللوم تلائم شمالي تو وفستتي ابن امار شده شاتي بھائي راجارا اكاني امار شاته اونك دين تك پوري شتو بھائي شيخ عبد اللطيف شاهد جيني امار شاته چلين تار پور اپنا در کاچه چولي شاچن اخون تو الحمدللہ আপনারা ওনাকে ছাড়বেন না যখন সুযোগ পাবেন একটু টানাটানি করার চেষ্টা করবেন দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিন্তু দাওতি কাজে জড়িত আছেন আমার এক বছর আগে তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন আমি ছিলাম তার এক বছর পরে আমার থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে আলগাত ইসলামী সেন্টারে তিনি কাজ করতেন আর আমি জুলফি ইসলামী সেন্টারে আমার মধ্যে আমাদের মধ্যে সেই মদিনার জীবন থেকে খুবই বন্ধুত্ব এবং চরম সম্পর্ক ভালোবাসা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদেরকে এই ভালোবাসার ওপরে মানে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং কেমতেও যেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে এর বদলা পাই আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী আলমার ও মা মান আহবাব মানুষ তারই সাথে থাকবে যাকে সে ভালোবাসে ইনশা আল্লাহ চা আল্লাহ তো তিনি এখন জিদ্দায় এসে গেছেন তো আশা করি আপনাদের জন্য 
এটা একটা ভালো খবর বা তিনি আশা করি সময় দিবেন খুবই উনি মানে যাকে বলা হয় দাউতি কাজের জন্য উৎসাহী মানুষ যেখানে তিনি কাজ করতেন সেখানে পর্যন্ত তিনি অফিস সহযোগিতা না করলেও তিনি তার ব্যক্তিগত সহযোগিতায় তিনি কিন্তু দাউতি কাজ বা অনুষ্ঠান ইত্যাদি করার প্রচুর চেষ্টা করতেন আল্লাহ তাকে যাজায় খায়ের দান করুন আমি যে বিষয়ের আলোচনা নিয়ে আপনাদের সাথে বা আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি যা আপনারা শুনলেন যে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপায় কি কি কাজ কি করলে আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবেন কোরআনের আয়াত পাঠ করলাম আল্লাহ তালা বললেন হে ইমানদার গোন তোমাদের মধ্যে যারা দিন থেকে ফিরে যাবে তোমাদের মধ্যে যারা দিন থেকে ফিরে যাবে অসুবিধে নাই ফিরে যাও ফাইয়াতিল্লাহ আল্লাহ তালা এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন বেকমিন এমন জাতিকে তোমরা যদি দিন থেকে ফিরে যাও কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ না করো কেউ যদি আল্লাহকে না মানো এতে আল্লাহর কোনো সমস্যা আছে আমরা যে কাজগুলি করি নামাজ রোজা হওয়া জাকাত এগুলোতে কি আল্লাহর কোনো বড় উপকার হয় জি না এটা করি আমরা আমাদের আমাদের লাভের জন্য হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তালা নিজেই বলেছেন হাদিসে কুদসি বলা হয় যেটা নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি বর্ণনা করে বলেন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন যে তোমাদের সমস্ত মানুষ তোমরা যত মানুষ আছো তোমরা সবাই যদি দিন থেকে ফিরে যাও তাহলে তোমাদের দিন থেকে ফিরে যাওয়ার কারণে আমার রাজত্ব থেকে কোনো কিছুই ঘটবে না আমার রাজত্ব যেমন আছে ওই রকমই ওই রকমই থাকবে আর সবাই যদি আল্লাহ আল্লাহ দিনদার হয়ে যাও তাতেও কিন্তু আমার রাজত্বে কোনো কিছু বর্ধিত বা বৃদ্ধি সৃষ্টি করবে না কিছু বাড়বে না ভালো তোমাদের জন্য আর মন্দ তোমাদের জন্য ভালো হলে সেই ভালাই তোমার জন্য মন্দ হলে সেই মন্দের প্রতিফল তোমাকেই তোমাকেই ফল ভোগ করতে হবে তাই তোমরা যদি দিন থেকে ফিরে যাও তাহলে আল্লাহ তালে এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন ইহেবুহুম যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন ওয়াইহেবুনহুম আর যারা আল্লাহকে ইহেবুহুম যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন আর ওয়াইহেবুনহু যারা আল্লাহকে ভালোবাসবেন এরকম জাতির আল্লাহ কি করবেন আবির্ভাব ঘটাবেন দুনিয়াতে আল্লাহওয়ালা অবশ্যই আছেন আল্লাহওয়ালা অবশ্যই আছেন আল্লাহকে ভালোবাসে এমন সম্প্রদায় অবশ্যই আছে যার কারণে দুনিয়া আজও আছে কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহ আল্লাহ বলার মতন একটা মানুষ থাকবে না তখন কেমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে বুঝতে পারলেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন কেমত হওয়ার আগে কিছু মোমেন মানুষ থাকবে আল্লাহ তালা একটা এমন হাওয়া প্রেরণ করবেন সেই হাওয়ার মাধ্যমে সেই মোমেন মানুষগুলির যান কবত হয়ে যাবে তারাও চলে যাবেন তারপরে শুধুমাত্র আল্লাহর জমিনে দুষ্ট পাপাচার ছাড়া কেউ থাকবে না আর তখনই কেমত সংঘটিত হয়ে যাবে আজও পর্যন্ত আল্লাহর দুনিয়াতে ভালো মানুষ আছে বলি আল্লাহর দুনিয়া আল্লাহ রেখেছেন এখন আল্লাহ বাবুল আলমিন কেমত কায়েম কেমত কায়েম করেননি ভালো মানুষ আছেন আর ওই ভালো মানুষ গুলা হচ্ছে বর আর খারাপ গোলা যে বেঁচে আছে ওরা হচ্ছে বর যাত্রী বুঝতে পারলেন বর আর বর যাত্রী এই যে কাফেররা দুনিয়াতে কত বহাল তবিওতে আছে তারাই বলতে পারা যায় যে বিশ্বের ধনী দেশগুলি যেন ওরাই সব থেকে বেশি তারাই যেন ভালো আছে তারাই যেন সুখী আছে তারাই যেন এটা আমরা ভাবি কিন্তু আসল সুখ তারাও কোনোদিন তার স্বাদ গ্রহণ করে না বিবি আর একজনের সাথে যায় স্বামী আর একজনের সাথে যায় কেন এ ফ্রি দেশ এখানে কিছু বলার নাই বিবি স্বাধীনতার সাথে চলবে স্বামীও স্বাধীনতার সাথে চলবে স্ত্রী কোনোদিন স্বামীকে আদর করে এক কাজ চা করে দেয় না আর স্বামী কোনোদিন স্ত্রীর কাছে ওই ভালোবাসা পায় না যে ভালোবাসা পাওয়ার কথা বলে গেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ভাই সুখ শান্তি বাজারে বিক্রি হয় না বুঝতে পারলেন স্বামী স্ত্রী সন্তানদেরকে নিয়ে বাজারের বাড়ির মধ্যে একটা যে আনন্দ ইমান থাকলে ইসলাম থাকলে পরিবেশ সুন্দর হলে এই আনন্দ বাজারে কিনতে পাওয়া জীবন তো চলে ঠেলা গাড়ির মতন জীবন 
चलते ही था एम स्त्री अनेक आज तरह मेन नाई मोहब्बत नहीं जीवन काटा कि स्त्री मुखे दिखे तक देखे ना कारण से लोकर बीटी बुझते पाश्चात सभ्यत मानुष हवा बीटी तरह से पापी दुष्ट काफे रही हम बरजात्री जेम बर ना पोछा पर्त बरजात्री के एक ग्लस पानी देवे ना बुजते साधारण तो बर गाड़ी पोछाते एक देरी चुप कर बस पाबेना जत खा बर एस हाजिर हो बर जो पोचे गल तो बहाल तब तो मार्शाला भलो किच खाने सुंदर सुंदर खाने बालिश टाली छिड़बे रसगोल्लार झोल फेले टेले एक दीबें कारण ओ दिन मानुष एम कि खाने जो बापर खेल कई कारण पे मेयर बाबार बाड़ी ते फ्री मेर बाबा तो मे जन्म दिए बेचारा बड़ अपराध कर फेले माथा नच कर जा चाहे तई दाओ जा चाहे तई दाओ बर और बरजात दाबी शुद्ध की करो पूरण करो से बरजात्री जरा तर टेम्पर क्षत है एक तो किसान कथा बोले रेगे उठे जाए आबादे मानवर जो मेर पक्ष लोक अनुरोध कर भाई भूल हो भाई भूल हो भाई भूल हो भाई ये परिवेश तो मोट कथा जो बर ना आसे ती हो बोल तो पा शुदूना अपन के बेधे रखे छाड़े ना तर पर जत कणा आगे खरच पाती गो आदाय ग्रामबासीगण बेधे रखे आटके रखे बर और बरजात्री सम्पर्क ठीक ओर ही मानुष जरा भलो दुनिया आज आल्ला बिस्टि बर्षण करें तरह आल्ला जमीन सबकि नियंत्रित हे सूर्य टाइम उठे टाइम डूब से आल्ला कर सारा सार्वभमत नियंत्रित हे शुद्ध भलो मानुषुल कारण जमीन प्रतिष्ठित आल्ला नियम चलते आज ए पृथ्वी नियम आकाशन नियम एवं तरह चान चान सूर्य इत्यादि नियम सबकिछ नियमित तो चलते आज शुद्ध ओ भलो मानुषुल जेदिन यो मानुषुल शेष हो जाए कि आल्लर एक हावा प्रेरण करबें से हावा दिए ताओ चले जाए दुष्ट पापाचार काफिर छाड़ा और क्यों थकबे ना तक आल्ला रबुल आलिमीन बोलें एबार शुरू हो जाओ पश्चिम देखे सूर्य तुम्हें कल के पश्चिम देखे उठब आ दरकार पूर्व थे उठले एत दिन पर्त निर्देशे कल के पश्चिम दिखे उठबे कल के पश्चिम दिक्कत के उठबे जख मानुष देखे लिए पश्चिम दिक्कत के उठा सूर्य तक पापी काफे माथा टूके आल्लर का तौबा कर तौबा कबुल और कबुल होना कारण आल्ला तला तो कबुल हार सीमा बेधे दिए मध्य एक हे सीमा सूर्य जख पश्चिम दिक्कत के उठब तक और तो कबुल होना मानुष जख मृत्यु सहित अवस्थाय तर आत्मा जख कण्ठ नाली एसे जाए समय जो से आल्लर का तोबा कर तर तोबा कबुल होना जेमन तोबा कर फेराउन फेराउने तोबा कबुल 
হয়নি ডুবতে যখন লেগেছিল তখন সে বুঝতে পেরেছিল আসল আল্লাহ আমাকে ধরেছে বুঝতে সে পেরেছিল সে তো জানতে যে আমি মানুষের সাথে প্রতারণা করছি আসলে যে আমি আল্লাহ রয় আসলে যে আমি রব নই এক সর্বশক্তিমান এমন আল্লাহ তো রয়েছেন যিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে তা তো সে তো জানতো কিন্তু মানুষের সাথে প্রতারণা করত তাই ডুবতে যখন লাগলো তখন বুঝতে পারলো আসল আল্লাহ এখন আমাকে ধরেছে তাই বললো আমান তো আন্না হল মুসলিমিন আমি সেই আল্লাহর উপরে ইমান আনছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই যে আল্লাহর উপরে ইমান এনেছিল বানু ইসরাইল্লাহ আমিও সেই আল্লাহর উপরে কি আনলাম ইমান আল্লাহ আল্লাহ বলছে এতক্ষণে বুঝতে পারলে এই ইমান আনা তোমার কোনো কাজে আসবে না তবে আমি একটা কাজ করব তোমার বডিটা কিন্তু দুনিয়াবাসীদের জন্য রেখে দিব তাদের শিক্ষার জন্য তাই আল্লাহ রবুল আলমিন ওই ওর লাশটা বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে প্রায় তিন হাজার বছর পরে সমুদ্র তাকে বাইরে ফেলে দিয়েছিল তিন হাজার বছর পরে আর সেই লাশ আজও পর্যন্ত মিশরের মিজোমে পরে আছে দেখো ওই ফেরা ওনার তো মোট কথা হচ্ছে মানুষ যখন শয্যাশায়িত অবস্থায় মৃত্যু অবস্থায় পৌঁছে যায় মৃত্যু অবস্থায় পতিত ব্যক্তির আত্মা যখন কণ্ঠনালীতে এসে যায় তখন তার তবা আর কবুল আর কবুল হয় না তো ভাইরা আমরা বলতে চেয়েছিলাম যে আল্লাহওয়ালা মানুষ দুনিয়াতে আছেন বলি এখন আল্লাহর এই নিয়ম বা আল্লাহ রবুল আলমিন কর্তৃক সব কিছু তো ঠিকভাবে প্রচালিত হচ্ছে এই লোকগুলি যখন চলে যাবে তখন কিন্তু আর কেউ থাকবে না শুধু কেমত কায়েম হবে তাই আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যদি তোমরা আর দিন থেকে ফিরে যাও যদি দিন থেকে ফিরে যাও এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব করবে যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং যাদেরকে আল্লাহও ভালোবাসবেন আল্লাহকে তারাও ভালোবাসবে আল্লাহ তাদেরকে কি করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকেও ভালোবাসবেন তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন এবং তারা কোনো মানুষের তিরস্কারের ভয় করবে না সহিয়া গীতার কথা বলতে পেলে ঠাট্টা করে বিদ্রোহ করে ভয় করবেন না এটা বিদ্রোহ আসতেই হবে যদি আপনি সত্য কথা বলার পরে যদি কেউ আপনাকে বিদ্রোহ না করে কেউ যদি আপনার ওপরে রাগ না করে তাহলে ওটা সত্য নয় এটা মনে রাখবেন সত্যের একটা আলামত হচ্ছে যে সত্য বলতে গেলেই জ্বালা ধরবে সত্য বলতে গেলেই তারা রাখবে যখন জ্বালা রাগ বিদ্রুপ ঠাট্টা আপনার উপরে আসবে তখন মনে করেন এটা সত্যের পরিচয় আসলে আপনি সত্য কথা বলেছেন বুঝতে পারলেন সত্য মানুষের বরদশ হয় না বুঝতে পারলেন একজন খতিব সাহেব খোদবাদ দিচ্ছেন খোদবাদ দিতে দিতে সুদ খরতের বিরুদ্ধে দারুণ বলা বলে দিয়েছে আর গ্রামের বড় বড় ধনীরা বুঝতে পারলেন সুদ করা এত জ্বালা বলে কাল থেকে ওর পালি বন্ধ কাল থেকেই পালি বলতো এখন মসজিদের যারা ইমাম সাহেব ওয়ান এদেরকে নিয়েই তারা চলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীরা তাদের বেতনের কি দেয় বেতনের পয়সা দেয় এখন সুদের বিরুদ্ধে এখন বলে ফেলেছে আর উপায় নাই এর মধ্যে যিনি হক্কারি আলেম হন দরকার নেই আল্লাহর দরজা অনেক খোলা আছে তোমার মসজিদে বাদ দিলেও আল্লাহ তালা আমাকে রুজি অবশ্যই অন্য মাধ্যমে দিবেন তবে তিনি অবশ্যই বা আমি অবশ্যই সুদের বিরুদ্ধে হারামের বিরুদ্ধে অবশ্যই কি করব অবশ্যই আমি কথা বলব তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এমন সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন এবং কোনো মানুষের তিরস্কারের ভয় তারা করে না পরই করে না যা বলবে তাই বলো কুত্তা ভুগতে থাকবে আর সত্যবাদীরা চলতে থাকবে তবে ধৈর্য এবং হেকমতের সাথে রাগ করে আপনিও যদি ছেড়ে দেন তাহলে পথের মধ্যেই তো অভিদের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পারলেন বাবা রাগ করছে ভাই রাগ করছে আবার অনেক সময় দেখবেন মসজিদের বা মাত বড়রা বাবাকে শিকায়ত করবে বাবাকে বলে তোমার বেটা উল্টো পাল্টা বলে কি সৌদি আরব থেকে সব উল্টো পাল্টা ওহাবিদের দেশ থেকে শিখেছে কি জানি বেটাকে একটু বুঝেই দিও কারণ ঠিক হবে না কিন্তু বাবা যখন বাড়িতে এসে আপনাকে এই বলবে কি সব তুমি উল্টো পাল্টা বড় হ্যাঁ এইসব করা চলবে না এখন যদি বাবার কথা রেখে আর কথা নয় দরকার নাই বাবা যা ঝামেলা করার দরকার নাই তো হিদের চাকা সেখানেই বন্ধ হয়ে গেল না আপনি পথ অবলম্বন করুন হিকমতের পথ অবলম্বন করুন যাতে করে ঝামেলা ঝঞ্ঝট বাদ দিয়েও কিছু কাজ কাজ করতে হবে কাজ কাজ করতে হবে তাদের এই ধুমকানি হুমকি দেওয়ার কারণে আপনি কাজ বন্ধ করে দিলে তো হবে না কারণ রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের মতো হুমকির শিকার নির্যাতন জুলুমের শিকার সাহাবিদের মতো নির্যাতন জুলুমের শিকার পৃথিবীর জমিনে কেউ কেউ হয় বিলালের মতো নির্যাতন শুকার কেউ হয়েছিল পায়ে দড়ি বেঁধে এই মক্কার মাটিতে গলিতে গলিতে সেই উত্তপ্ত পালিতে টানতে 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 যখন সূর্য অনেক উঠে গেছে 
তাপ বেড়ে গেছে তারা সহ্য করতে পারছে না তখন তাকে ওই উত্তপ্ত বালিতে ছেড়ে দিয়ে তারা সহ্য করতে পারছে না বলে উত্তপ্ত বালিতে তাকে ছেড়ে দিয়ে বুকের ওপরে পাথর পাথর চাপিয়ে দিয়ে তারা তখন বাড়িতে ঢুকে গেছে কারণ তারা আর রোদের তাপ সহ্য করতে পারছে না আর তার উপরে জুরুম চলছে আর বলছে শিখা অস্বীকার করো অস্বীকার করো আর তার মুখ থেকে একটাই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে আল আহাদ আল আহাদ আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছা আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এবং তিনি একথাও বলেছিলেন তাদেরকে সম্বোধন করে আমার যদি কোনো এমন একটা বাক্য জানা যা থাকতো হিয়া হিয়া এমন কোন একটা বাক্য জানা থাকতো যে বাক্যটা বললে তোমাদের জ্বালা আরো ধরবে তাহলে আমি ওই বাক্যটাই বলতাম এরকম জুলুমের শুকার কেউ হয়েছে তো এই কথাগুলো এই ঘটনাগুলি মনে রাখবেন আর ভাববেন যে হকের দাওতের মধ্যে বাধা আসে এবং তাদের আমাদের দাওত বন্ধ করার জন্য নানা রকমের জুলুম অত্যাচার হতেই পারে অতএব আমাদেরকে ধৈর্য সহ্য এবং হিকমত সহকারে কাজ করার প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা করতে হবে তোমার কথা হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ভালোবাসেন যদি আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবে যদি আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি সেই ভালোবাসা লাভের উপায় কি এক নম্বর কেরাতুল কোরআন বিদ্যাদাব্বর গবেষণামূলক কেরান কোরআনের তেলাওয়াত করা এমনি কোরআনের তেলাওয়াত সাদা তেলাওয়াত আর একটা গবেষণামূলক তেলাওয়াত যেমন আমরা কোরআনের অর্থ নিয়ে তাসি নিয়ে পড়ছি যে এর অর্থ কি এর ব্যাখ্যা কি একটা হচ্ছে এমনি পর আলিবলা মিম দালিকাল কিতাব রাফি সব পা যাবে না যাবে না দান করবেন মোট কথা বুঝতে পারলাম কোরআনের প্রত্যেকটি অক্ষরে কটা করে নাকি আছে দশটা করে নিকে তার পারলামি বলছেন হারফুন আমি এ কথা বলছি না যে আলিফ লাম মিম মিলিয়ে একটা অক্ষর না বরং আলিফুন হারফুন আলিফ একটা পৃথক হরফ ও লামুন হারফুন আমিমুন হারফুন তিনটে হচ্ছে পৃথক পথক পৃথক পৃথক অক্ষর অতএব যে বললো আলিফ লাম মিম তার নেকির খাতায় লেখা হয়ে গেল তিরিশটা তিরিশটা নেকি এটা হচ্ছে সাধারণ পড়া আপনি তর্জমা ছাড়াই মতন ফুল আর একটা গবেষণামূলক পড়া কারণ যখন মানুষ গবেষণামূলকভাবে পড়বে তখন আল্লাহর কুদরত এবং আল্লাহর অবুল আলিমকে আরও ভালো করে জানতে পারবে কে তিনি বিভিন্ন আয়াতে তার পরিচয় আছে বিভিন্ন আয়াতে তার কুদরতের কথা বিভিন্ন আয়াতে তার শক্তির কথা বিভিন্নভাবে আপনি পড়বে যখন তখন আফালাইয়ান দরুনা ইলাল ইবিলে কাইফা খুলে কাত ও ইলাল সামায় কাইফা রুফে আত ও ইলাল জিবালে কাইফা নুসেবাত ও ইলাল আর্দে কাইফা শুধু কোরআন পড়ো সব দেব আমি আল্লাহ কিন্তু কোরআন কে গবেষণামূলক ভাবে পড়ো তাহলে আমাকে আরো তোমরা ভালো করে কি করতে পারবে জানতে পারবে চিনতে পারবে আর যখন তোমরা আমাকে আরো ভালো করে জানতে চিনতে পারবে তখন আমার প্রতি আরো গারো ভালোবাসা সৃষ্টি হবে আমার কোন নির্দেশকে তোমরা ছাপ্পান ছাড়বে না সমস্ত নির্দেশকে পালন করবে আর যখন তোমরা আমার সমস্ত নির্দেশকে পালন করবে অটোমেটিক আমি আল্লাহ তোমাদের কি করব ভালোবাসবো তো রাসুল করিম সাল্লাহ আলী আল্লাহ তালাই কোরআনে আমাদেরকে বলেছেন বারবার করে কি মানুষ কোরআন কি পড়ে না ওদের কি অন্তরে তালা লেগে জাফালাইয়ান দরুন ইলাল এবিলে গাইফা খোলে কাত ওরা কি দেখেন আমি আল্লাহ এই উঠকে কেমন করে সৃষ্টি করেছি একটা সাধারণ উঠ এত শক্তিশালী ও মরুভূমির জাহাজ দু মাস চলে যাবে পানির দরকার নাই তার একটা পানি এক্সট্রা ট্যাঙ্ক পানি দিয়েছেন আল্লাহ সেখানে সে তার ওই পানি এক্সট্রা পানি ভরে নেবেন আমরা জানি না কুদরতি নিদান দিয়ে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন আপনার পানির দরকার আপনি উঠে যখন সফর করবে তখনকার মানুষ ছিল তখন জাহাজ ছিল না ট্রেন ছিল না বাস ছিল না এবং আপনার বর্তমানের জন্য বর্তমানের মতো ট্যাক্সি অমুক তমুক কোনো গাড়ি ছিল না তাদের সফরের একটাই ব্যবস্থা ছিল হয় উঠে যাবে না হয় ঘরে যাবে না হয় গাধাই যাবে আর না হয় খচ সরে যাবে আর এরই ওপরে সফর করে সফর করেছিলেন আমাদের নবী প্রিয় নবী বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সমস্ত পৃথিবীর মুসলিমদের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার কোনো গর্ব ছিল না তার কোনো অহংকার ছিল না তিনি উঠের উপরে শহর করতেন আবার কখনো ঘোড়ার উপরে শহর করতেন কখনো গাধার ওপরে আবার কখনো খচ আরে গাধা দেখে চাপে বলুন তো গাধাতে গাধারাই চাপে 
এখন মনে করলে বর্তমান যুগে গাধা দেখতে পাওয়া যায় না খুব কম এই মরুভূমিতে যে বাদুরা ছাগল পালে না ওই ছাগলের বাগালের কাছে একটা গাধা থাকে কারণ বিচারা কত হাঁটবে ছাগলগুলাকে নিয়ে অনেক বড় ময়দান যাবে ও ওই জন্য ওকে একটা গাধা দিয়েছে ওই গাধার ওপরে চেপে ওই ছাগলগুলাকে নিয়ে ও ও সামনে যাচ্ছে আর ছাগলগুলা পিছনে পিছনে আসবে ও সামনে যাবে আর ছাগলগুলি পিছনে পিছনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর কি এই মরুভূমিতে দেখতে পাওয়া যায় ছাগলের বাগালের কাছে একটা করে গাধা থাকে ওই গাধার ওপরে আরোহণ করেছেন চেপেছেন সবারই হিসাবে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কেন তিনি বলতেছেন আমি নবী আমি একজন সাধারণ মানুষ আমি গাধাতেও চাপি আমি ঘোরাতেও চাপি আমি খচ্চরেও চাপি আমি উঠেও চাপি আমার মধ্যে কোনো গর্ব নাই কোনো অহংকার নাই আমি আল্লাহর একজন বান্দা সাধারণের একজন মানুষ হিসাবে যেমন করে দুনিয়াতে চলতে হয় ওইভাবে আমি চলাফেরা করি আমি মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা সাধারণ মানুষ তোমাদের মতনই আমার কোনো গর্ব এই হচ্ছে আর আল্লাহ তালা কোরআনে একটি আয়াতে আল্লাহ নবীকে বলেছিলেন নবী তুমি গাধাই চাপো তুমি খচ্চরে চাপো তুমি উঠিয়ে চাপো আর অদূর ভবিষ্যতে এমন জিনিস আমি আল্লাহ আবিষ্কার করে দিব যা তুমি কিন্তু এখন তা আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ বললেন এমন জিনিস আবিষ্কার হবে যা তুমি এখন এখন জানো না তো মোট কথা হচ্ছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম উঠের ওপরে চেপে যে এক বিশাল শক্তিশালী উঁট বুঝতে পারলে কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রবুল আলম ওই উঁট এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও একটা ছোট্ট বাচ্চা ওর রশিদা ধরে টান দেয় আর বাচ্চার পিছনে পিছনে ওই উঠ হাঁটতে থাকে কারণ আনুগতশীল বানিয়ে দিয়েছেন মানুষের মানুষের সমস্ত কিছু কি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আনুগতশীল বানিয়ে দিয়েছে কার হাতি চলে মানুষের পিছনে পিছনে উঁট চলে মানুষের পিছনে পিছনে তুমি চেষ্টা চিন্তা করো এত বড় উঠ আমি আল্লাহ কেমন করে সৃষ্টি করলাম ও ইলাল সামা একাই ফরফিয়াত এই খুঁটি ছাড়াই বেগাই দে আমাদিন তারা উনা কোনো খুঁটি নেই বিনা খুঁটিতেই আমি এই আকাশকে কি করে রেখেছি দাঁড় করে রেখেছি এখন আমাদের ভারতের একটা হাওড়ার ব্রিজ আছে বিনা খুঁটিতে সেই ব্রিজ ওটা একটা সপ্তম আশ্চর্যের একটা আশ্চর্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে আছে কেন কারণ হাওড়া ব্রিজ যেটা অনেক লম্বা অনেক বড় ব্রিজ এই ব্রিজের নিচে কোনো খুঁটি খাম্বা নেই অথচ যখন ওপরে দেখবেন এত বিশাল বিশাল খাম্বা লাগিয়েছে ওই খাম্বার ভারী পড়ে যাওয়ার কথা আবার অবাক লাগবে বিশাল বিশাল খুঁটি খাম্বা লাগিয়ে দিয়েছে ওপরে কিন্তু নিচে যে ওকে সাপোর্ট করবে এখন এই বাড়িগুলো যখন তৈরি করছে বলেন নিচে কত ফাউন্ডেশন যারা করেছে তারা কত রড কত কি যত তালা হবে তত সেই হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ভিত্তিতে তার ফাউন্ডেশন হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ভিত্তিতে কি হচ্ছে ফাউন্ডেশন হচ্ছে কত শক্তি কত খুঁটি আর কত খাম্বা দিয়ে একটুকু যদি কোথাও খাম্বা খুঁটি নষ্ট হয়ে যায় সেই বাড়ি আমাদের জন্য আর বাসযোগ্য থাকে না অথচ হাওড়ার ব্রিজের নিচে কোনো খুঁটি খাম্বা নেই ব্রিটিশ সরকারের আমলে যে তৈরি করেছিল আমরা শুনেছি সত্যমিতা ভালোই জানি না যে একটাই শুধু বট মানে নাট আছে একটাই স্ক্রু নাট ওই একটা নাট যদি খুলে দেওয়া হয় গোটা ব্রিজটা পড়ে যাবে এটা শুধু সেই জানে যে ওই ব্রিজ তৈরি করেছে তাই ব্রিটিশ সরকার তার হাত পা কেটে দিয়েছিল যাতে করে কোনো দিন রেগে যেন এই কাজটা সে করে না দেয় তারপরে তার পরিবারকে সরকারের টাকা দিয়ে লালন পালন করেছিল আর তো মোট কথা হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওই একটা কেউ করেছে ওপরে খুঁটি দিয়ে এটা হয়ে গেছে আশ্চর্যের একটা আশ্চর্য মহান আল্লাহ রবুল আলমী এত বিশাল আসমানকে বিনা খুঁটিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে আল্লাহ বলছে তোমরা দেখো তোমরা তাকাও তাহলে জানতে পারবে যে আমি আল্লাহ কত শক্তি বেগে বেগাই রে আমাদিন তারাও না তোমরা আসমানকে আসমানের নিচে কোনো খুঁটি দেখতে পাবে না আর শুধু একটা আসমান নয় বরং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সপ্তম আসমান একটা আসমান থেকে আর একটা আসমান পর্যন্ত আমাদের নবী বলেছেন আমাদের নবী বলেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এক আসমান থেকে আর এক আর এক আসমান পর্যন্ত পাঁচশো বছরের পথ কত বছরের বর্তমানে যে আকাশ দেখতে পাই বুঝতে পারলেন এটাকে দুনিয়া বলা হয় আর কি আসামা ও দুনিয়া আসামা ও আর দুনিয়া মানে নিকটের আসমান তা নিকটের আসমান মানে কেমন দেখেছি আমরা আকাশের নিচে বাদল দেখি আকাশের নিচে গ্রহ তারা এগুলা আকাশ এখনো পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক স্পর্শ করতে পারেনি আল্লাহর আকাশ পর্যন্ত কেউ এখনো যেতে পারেনি এক আকাশ থেকে নিয়ে আর আকাশ পর্যন্ত পাঁচশো বছরের পথ এ কথা বলে গেলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে বলছেন তোমরা চিন্তা গবেষণা করে দেখো আমি বিনা খুঁটি খাম্বাই এই আসমানকে কি করে রেখেছি দাঁড় করে রেখেছি ও ইলাল জীবালে কাইফা নসেবাদ পাহাড়গুলাকে দেখো জমিনটা তোমাদের বাসযোগ্য ছিল না 
জমিনটা বাসযোগ্য ছিল না নড়াচড়া করছিল এই জমির আমি পাহাড় দিয়ে বিশাল বিশাল পাহাড় দিয়ে এই জমির মধ্যে ঠুকে দিয়ে একে শক্তিশালী বানিয়ে দিলাম যাতে করে তোমাদের জন্য বাসযোগ্য হয় নড়াচড়া না করে এটা আমি আল্লাহ করেছি এটা আমি আমি আল্লাহ করেছি ও ইলাল আর দেখাই সোতে হাত জমিনকে দেখো আমি কেমন সমতল বানিয়ে দিয়েছি এখন আপ অ্যান্ড ডাউন যদি হতো তাহলেও কিন্তু আমাদের বাস করা খুব সমস্যার হতো সৌদি আরবের আল্লাহ তালা টাকা দিয়েছেন পয়সা দিয়েছেন পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করে পাহাড় কেটে বিশাল বড় বড় পাহাড়কে কেটে সুরঙ্গ পথ বানিয়ে দিয়েছেন এরা কারণ এদেরকে আল্লাহ রব্বর আলমিন অসাইল দিয়েছেন করার মতন আর আমাদের রাস্তা তৈরি হয়ে আছে একটু মাটি বাটি ফেলার দরকার তাও আমাদের সরকার তার যোগান দিতে পারে না আবার যদি কিছু দিচ্ছে ওটা নেতাদের প্যাকেটেই থেকে যাচ্ছে ওটা আর বার হয়ে আসছে না তো যাই হোক মোট কথা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন এই জমিন যদি আপ অ্যান্ড ডাউন হতো তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য বাসযোগ্য হতো না আমি আল্লাহ কি করেছি সমতল ভূমি বানিয়ে দিয়েছি এগুলোর ব্যাপারে তোমরা গবেষণা করো তাহলে আমাকে তোমরা চিনতে পারবে আর যদি আমাকে চিনতে পারো অটোমেটিক তখন তোমাদের ভালোবাসা আমাদের আমার প্রতি বাড়বে আমাকে যখন ভালোবাসবে আমি অবশ্যই তোমাদের কি করব। ভালোবাসব এটা ছিল এই এই পয়েন্টে আরও অনেক কিছু যা বলতে গেলে আর অন্য পয়েন্টগুলো বাদ পড়ে যাবে যে প্রথমত কোরআনের তেলাবাদ করতে হবে আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে কোরআনের তেলাবাদ আর কোরআনের তেলাবাদের মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের গোনাবলী আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের মানে অনেক নাম গুণ সব উল্লেখ হয়ে আছে এবং সব কিছু তিনি সেখানে বর্ণনা করেছেন আল্লাহর পরিচয় বা তার পরিচয়ের ব্যাপারে আমরা জানতে পারি দুই নম্বরে আসেন যে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার ওপর আর টাকার রব ইল্লাহ বিন নওয়াফিল নফল কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা নফল কাজ ফরজ কাজ তো করতেই হবে এটা কোনো বাহাদুরি নয় মনে রাখবেন ফরজ নামাজ আদায় করাতে কোনো বাহাদুরি নেই এটা তো ফরজ ফরজ জাকাত আদায় করাতে কোনো বাহাদুরি নেই এটা তো ফরজ নফল জাকাত মানে জাকাত আদায় করে দিয়েছেন আপনার টাকার জাকাত দিয়ে দিয়েছেন ধানের ওষুধ দিয়ে আমাদের যেমন চাষারা ধান করে ধানের কি দেন ধানের ওষুধ দেন কুড়ি মনে এক মন দিয়ে দিয়েছেন এখন আর নেই আপনার জাকাতের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন আপনি দিয়ে দিয়েছেন যেটা ছিল তারপরেও আপনি বছরে যখন তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে মসজিদে ওলারা চায় ফকির মিসকিন আসে আরও আরও দাউতি কাজে আপনি দিতে আছেন এটা হচ্ছে নফল এটা হচ্ছে কি এটা না দিলে কি গুণা হবে না দিলে গুণা হবে না এখন মসজিদের মনে করলেন অনেক সময় মাইকের দরকার হয় মসজিদ ভেঙে যাচ্ছে মেরামতির দরকার আছে ইমাম সাহেব বলেন আগো কিছু এখন আমাদের টাকা পয়সা দরকার হ্যাঁ মসজিদটা মেরামত করতে হবে তো মানুষের হাতটা প্যাকেটের দিকে যায় না বলবো না বলবো না বলকে চিন্তা করে ওয়াদা করুন কিছু কিছু ওয়াদা করুন তো কেউ করে কেউ করে না কেউ দ্বিধা দ্বন্দ্বই ভোগে কেউ বলে বাড়িতে যাই বিবি কাকে জিজ্ঞাসা করি কেন আবার মার খেতে হবে ওখানে গিয়ে আবার যে তুমি আবার আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ওয়াদা করে চলে এলে এখানে যারা বিবি কর্তৃক পরিচালিত মনে করেন না সেই সব স্বামীদের অবস্থা তো এরকম বিবিকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু দেওয়া দেওয়া যাবে না আর যদি না জিজ্ঞাসা করে বলে ফেলে তাহলে যে কি আসবে তার ওপরে এর সামাল দিতে তাকে যে কত মাস লাগবে আল্লাহই ভালো জানেন আর কি টাকা তো পাবে না মসজিদ ওলারা এই সামাল দিতেই শুধু তার কয়েক মাস লেগে যাবে আর কি তো মোট কথা হচ্ছে এখন চানা দেওয়ার জন্য এখন আপনি দিলেন না বললেন না তার জন্য আপনাকে গুণাগার বলা যাবে না যে আপনি গুণা করেছেন সব থেকে কি হলেন বঞ্চিত হলেন আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘরের মেরামত করার জন্য যদি আপনি শরিক হতেন প্রচুর সব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি কেউ আল্লাহর ঘরের মেরামত বা আল্লাহর ঘর তৈরি করে আল্লাহ রবুল আলমে তার জন্য জান্নাতেও কি করবেন ঘর তৈরি করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ছোট্ট বাচ্চা শিশু ছিলেন যখন কাবাঘার ভেঙে গেছিল ছোট্ট বাচ্চা শিশু তখন কয়েক বছরের বাচ্চা কিন্তু ওই শিশু থেকে আল্লাহ তো তার লালন পালন করছেন তাই ভালোকে ভালো মনে করতেন আর মন্দকে মন্দ মনে করাটা আল্লাহ তার জন্মের সাথে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন কারণ আল্লাহ তাকে নবী করবেন চল্লিশ বছরে অতএব এই চল্লিশ বছরের আগে এর চারিত্রিক দিক সব কিছু যেন নির্মল থাকে কেউ যেন তার কোনো দোষ লাগাতে না পারে তাই আল্লাহ আসমান থেকে তার হিফাজত করছিলেন ভালোকে ভালো মনে করা আর মন্দকে মন্দির মনে করা কাবা ঘরে ভেঙে গেছে কাফেররা কাবা ঘর মেরামত করছে আল্লাহ নবীর চাচাও আছেন দাদাও আছেন সবাই আছেন ইট পাথর সব নিয়ে আসছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আল্লাহ নবী দেখলেন আরে আল্লাহর ঘর তো ভালো কাজ এটা আমাকেও শরিক হতে হবে আল্লাহ নবী তখন গিয়ে পাথর মাথায় করে নিয়ে আসছে অন্যান্য ছেলেরা আল্লাহ নবীর বয়সে তারা কি করেছে লুঙ্গি খুলে মাথায় নিয়েছে ল্যাংটা অবস্থায় যাতে করে মাথায় ব্যথা না হয় আল্লাহ নবীর চাচা আব্বাস রাজি আল্লাহ আলহ আল্লাহ নবীকে দেখলেন যে এত মানে খালি মাথায় পাথরটা নিয়েছে মাথাটা তো অনেক ব্যথা পাবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ
সঙ্গে সঙ্গেই লোকে কি হলো কি হলো কি হলো বলে না তাড়াতাড়ি করে ওর লুঙ্গি দাও কারণ ওর ব্যাপারটাই আলাদা তারা সবাই জানত যে এই এই লোকটার ব্যাপারই এই ছেলেটার ব্যাপারই পৃথক তাকে তার লুঙ্গি ফিরিয়ে দেওয়া হলো তখন তিনি আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এলেন কারণ অলুঙ্গ অবস্থায় তিনি কখনোই বরদস করতে পারেননি বাল্যকাল থেকেই এটা আল্লাহ তালা তার জন্মের সাথে কি করেছিলেন ভরে দিয়েছিল ভালো কাজে তা আল্লাহ নবী কি ভালো কাজে শরিক হয়েছিলেন এবং এই কাবা মেরামত সে ঐতিহাসিক তারিখ আছে মেরামত কাবা হয়ে গেল তারপরে হাজরে আসরটা আবার রাখতে হবে কে রাখবে হাজরে আসর বংশে বংশে লড়াই বংশে বংশে লড়াই ওরা বলছে না আমরা রাখবো হাজরে আসবাদ এটা একটা বড় বিরাট কাজ আল্লাহর ঘর তো বিরাট কাজ গর্বের কাজ মানে এই নয় যে সব পাবো এবার সব কথা বুঝতো না কিন্তু গর্বটা বুঝতো এই বংশ লোকরা বলছে আমরা রাখবো ওই বংশ লোকরা বলছে আমরা রাখবো ওই বংশ বিরাট ঝগড়া তখন তারা সবাই মিলে ফাইসলা করলো ঝগড়া করার কোনো দরকার নেই একটা ফাইসলা কালকে প্রত্যুষে সকালে সকালে সবার আগে যে এই ঘরে আসবে সেই এই পাথর রাখবে কে আসবে আল্লাহ জানে জানা জানে চলো পালিয়ে যায় সবাই পালিয়ে গেল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন সবার আগে ওখানে পৌঁছেছেন আর এমন একটি মানুষ পৌঁছেছেন যার প্রতি সবাই সন্তুষ্ট তাকে সবাই ভালোবাসতেন নবী হওয়ার নবী হওয়ার পরে ঝগড়া শুরু হয়েছিল তখন কোনো ঝগড়া ছিল না বলে এমন একটা মানুষ এসে গেছে যাকে আমরা সবাই ভালোবাসি এখন উনিই ফাইসলা করে দেবেন আল্লাহ নবীর হিকমতি জ্ঞান আল্লাহ দান করেছিলেন কৌশল বুদ্ধি মানে প্রজ্ঞা আল্লাহ নবী প্রজ্ঞাময় ছিলেন তিনি একটা হিকমত অবলম্বন করে বললেন একটা চাদর নিয়ে এসো সেই চাদর নিয়ে আসা হলো আল্লাহ নবী চাদরটার মধ্যে পাথরটা রেখে দিয়ে বললেন সমস্ত বংশের সর্দাররা কাপড়ের একটা করে কোন ধরে লাও বাস সমস্ত বংশের মানে সর্দাররা কাপড়ের একটা করে কোন ধরে নিল সবারই শরিক হওয়া হয়ে গেল গর্বের সবারই শরিক হলো আর ঝগড়ার কোনো কিছুই সন্তুষ্ট চিত্তে সবাই তার ফাইসালাকে কি করলো মেনে নিল তো মোট কথা হচ্ছে যে মসজিদ তৈরি করার কাজে শরিক হতে চেষ্টা করবেন এগুলো বড় সোয়াবের কাজ আপনার জন্য আল্লাহ ঘর তৈরি করবেন যদি আল্লাহ ঘর আপনি তৈরি করেন মসজিদের একটা ফ্যান দান করলে আপনি একটা সাতকা জারিয়ার সওয়াব পাবেন মসজিদে পানির সমস্যা টিউবওয়েল বানিয়ে দিতে চেষ্টা করবে যদি আপনার শক্তি সামর্থ্যতে থাকে যাকে আল্লাহ যতটা সামর্থ্য বান বানিয়েছে এগুলি সাতকা জারিয়া মসজিদ চিরদিন থাকবে আজকে কিছুদিন পরে আবার নরম হয়ে যায় আবার কেউ কী করবে আবার কেউ মেরামত করবে তো মোট কথা হচ্ছে যে এই সমস্ত কাজগুলি সাতকা নফল সাতকা কিন্তু সওয়াব অনেক স্বভাব অনেক বেশি নফল সৎকার মাধ্যমেও মাধ্যমেও নফল কাজ করার মাধ্যমেও আল্লাহ নৈকট্য লাভ করা যায় আল্লাহ তালা হাদিসে কুদিসিতে বলেছেন বোহারি শরীফের হাদিস মান আদ আলি ওয়ালি আন ফাকাত আদান তুহু বিল হার মান আদ আলি ওয়ালি আন ফাকাত আদান তুহু বিল হার যে আমার কোনো ওয়ালির সাথে শত্রুতা করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি কে বললেন আল্লাহ রবুল আলিম অলি কে সমস্যা এখানে অলি কে আল্লাহ বললেন যদি কেউ আমার অলির বিরুদ্ধে শত্রুতা করে অলির সাথে শত্রুতা করে আমি আল্লাহ তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম এখন অলিটা কে এখন আমাদের দেশে তো অলি বিশেষ সম্প্রদায় যাদের মাজার হয়ে আছে আবার কেউ মরবে তার আবার মাজার হবে বড় বড় মনিচিরা যারা আছে চরমনাই পিস সাহেবরা আছেন আবার ফুরফুরা শরীফের লোকরা আছেন এরা সব আছেই আর কি তো এরা যখন মরবে তখন ওদেরও আবার এরা হচ্ছে কারা এরা হচ্ছে ওয়ালি বুঝতে পারলে বাংলাদেশ থেকে ফ্রি বাসরিক একটা ট্রেন আসে শুধু ফুরফুরি শরীফে শরিক হওয়ার জন্য বাসরিক ফ্রি ট্রেন সরকার কর্তৃক ফ্রি কেন কোথায় শরিক হবে ফুরফুরা শরীফের মজলিসে যেমন আমাদের বিশ্ব ইজতেমা হয় সবের জন্য আমরা বিশ্ব ইজতেমার দোয়াতে শরিক হওয়ার জন্য আজকে আজকাল তো বড় বড় নেতাদের জন্য আবার আপনার লটিং স্পেয়ার লাগে ওই মানে কারেকশান জুড়ে দেয় আর কি উনি ছাড় থেকেও কী হচ্ছেন শরিক হচ্ছেন আর কি দোয়াতে তো এইভাবে এই যারা আছে এরা হচ্ছে ওলি আমরা কি মনে করি এরা হচ্ছে আমাদের মতন বহু মানুষ এসেছে এরা হচ্ছে ওলি তবে একটা খুশির খবর আছে এর মধ্যেও সেটা হচ্ছে যে তারা এখন নিরাশাই ভুগছে যে আমাদের মানুষ সংখ্যা কমছে কেন বুঝতে পারলেন সেখানকার হুগলি জেলাতে এটা আছে ফুরফুরা শরীফের সেখানকার অনেক ছাত্র আপনার রিয়াদে ছিল প্রায় দুশো আড়াইশো ছাত্র তারা সোনার কাজ করত এক এক করে তারা দেশে গিয়ে মার্শাল্লাহ এখনো পর্যন্ত দিনের কাজে জড়িত আছেন তারা বলছেন যে এখন ময়দান ফাঁকা থাকে ময়দান ফাঁকা থাকে অথচ সেই ময়দান পুরো হয়ে রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে যায় তাকে সামাল দিতে ট্রাফিক পুলিশ এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতো আর কি আর এখন আরামে ওরা ঘুমাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশটা পুলিশ কোনো দরকার হয় না ময়দানই তো ফাঁকা 
ভরেই নি তাই তাদের বড় বড় অলিরা চিন্তায় পড়ে গেল ময়দান ফাঁকা কেন আর ময়দান ফাঁকা হয়েছে আপনাদের কারণে কাদের কারণে আপনাদের কারণে মানে আপনারা আল্লাহর তৌফিকে তৌহিদ শিখেছেন এই তৌফিক শিখার কারণে বলেছেন যে আর পুরপর শরীফ যাব না ভাইকেও যেতে দিব না বিবিকেও যেতে দিব না এখন আপনি মোটামুটি আপনার বংশের কিছু লোককে কি করেছেন ক্যাপচার করেছেন এইভাবে আল্লাহর দিন আসলে প্রচার প্রসারিত হয় তো মোট কথা হচ্ছে যে এই দিনের তহিদের কারণ দিনই তালিমের কারণে এখান থেকে বিদেশ থেকে মানুষরা যাওয়ার কারণে কিছু শিক্ষার কারণে তাদের মহফিল থেকে মানুষের সংখ্যা কি হচ্ছে কমছে আর এই কই এই কমার কারণেই ওই পিস টিভিকে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত পিস টিভি কোনো অমুসলিমরা বন্ধ করেনি ভারতে আজও পিস টিভি চলছে ভারত সরকার কর্তৃক আজও পর্যন্ত পিস টিভি বন্ধের ঘোষণা করা হয়নি জাকির নায়িকের উপর মামলা হয়ে তিনি বাইরে আছেন কিন্তু পিস টিভি পিস টিভি এখনও চলছে কিন্তু শুধু সেখানে চলে না যেখানে এই ফুরফুরাদের মতন লোকরা আছেন তারা ওই মানে কেবল তার ইত্যাদি কেটে কেটে দিয়ে মানুষদেরকে হুমকি দিচ্ছে আর কি বাকি সরকার কর্তৃক কিন্তু বন্ধের ঘোষণা করা হয়নি যাই হোক এই সমস্ত কারণে মানে ওদের মজলিসে লোক কি হচ্ছে কম হচ্ছে আমি বলতে চাইছিলাম ভাইরা আমার ওয়ালি কারা আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে বলেছেন আল্লাহ তাদের কোন ভয় নেই চিন্তার কোন কারণ নেই তারা কারা আল্লাদিনা আমানু যারা ইমান এনেছে যারা আল্লাহকে ভয় করে এখন আপনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি ইমান এনেছেন না আনেননি আল্লাহকে ভয় করেছেন না করেননি আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকেন আপনি যদি ইমান এনে থাকেন তবে ওইরকম ইমান না যে ইমানে নামাজ নাই বা সালাত নাই মনে করে ইমান তো সবাই এনেছি কিন্তু নামাজে তো আবার সবাই নেই এটা তো আর ইমান হলো না ইমান মুমেন কখনই নামাজ আর মুমেন এটা দুটো শব্দ দু রকম হতে পারে না মুমেন থেকে সালাত কোনোদিন পৃথক হতে পারে না তাই মুসলিম মুমিন যদি হন তাহলে সালাত আপনার মধ্যে থাকবে এটা আপনার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এটাকে বাদ দেওয়া এরকম মুমিন এরকম মুসলিম অথবা আপনি আল্লাহর ওয়ালি যারা ইমান এনেছে যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহর ওয়ালি এই হচ্ছে ওলিদের পরিচয় ওলি কোনো বিশেষ কোন বিশেষ মানুষ নয় এটাই শুধু আমাদের বুঝতে ভুল হয় যার কারণে এক শ্রেণীর মানুষকে তারা ওলি বানিয়ে দিয়ে তাদের মাজার তৈরি করে দিয়ে তারাই ওলি তারাই ছেড়ে দিবেন তারাই বিপদ মুক্ত করবেন তারাই বিপদ দিবেন তারাই ক্ষতি তারাই ক্ষতি দূর তারাই সব কিছুর মালিক ইত্যাদি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের মগজে এসব ঠুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে না আমরা সবাই আল্লাহর ওলি কারণ আমি আল্লাহর ওপরে কি এনেছি আমি আল্লাহর ওপরে ইমান এনেছি আমি আল্লাহকে কি করি আমি আল্লাহকে ভয় করি বলে না ওরা তো অনেক কারামত পারে তুমি কারামত পারো দেখাও তো একটা কারামত তুমি যে আল্লাহর ওলি বলছো এবং আপনি কি দেখাবেন কারামতে আউলিয়া আছে না নেই কারামতে আউলিয়া আছে না নেই জি আছে কারামতে আউলিয়া আছে অলিদের কারামতও আছে বোখারি শরীফের একটা হাদিসের মধ্যে আছে মানে বেশি বলবো না বোখারি শরীফের একটা হাদিসের মধ্যে আছে জুরাইজ বলে একজন আল্লাহর আবেদ ছিলেন সত্যবাদী একজন আবেদ আল্লাহর ওয়ালি মিথ্যা ব্যবিচারে তাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল যে তুমি ওই মেয়েটার সাথে ব্যবিচার করেছো এক মেয়ের সন্তান হয়েছিল স্বামী ছাড়াই গ্রামবাসী তাকে ধরল বলল তোমার স্বামীকে বলল ওই জোরাইজ ওর সাথে আমার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তারই ফল হচ্ছে এই সন্তান গ্রামবাসী ভালো মানুষে যদি একটু বদনাম পায় বুঝতে পারলেন এই হচ্ছে আমাদের সমাজের অবস্থা যদি শুনে মসজিদের ইমাম সাহেব আজকে এই করেছে এই খবরটা কারেন্টের মতন তাড়াতাড়ি করে সব জায়গা থেকে মলিসা মলিসা হুজুর সাহেব হুজুর মানুষ না অথচ এই কাজ আমাদের মতন কত যুবকরা কত কত কোনো ব্যাপারই না কোনো ব্যাপারই না ওর কোনো প্রচারই নেই সাধারণ ব্যাপার কিন্তু একটা কোনো ভালো মানুষের কোনো ক্ষণে খারাপ কাজ হয়ে গেলে এটা চরম প্রচার হয় তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে তারাও মানুষ ভুল হতে পারে কিন্তু আলেম সমাজ তাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা কোথা আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাধারণ মানুষগণ ওদের আমাদেরকে বুঝে সুঝে কি করতে হবে চলতে হবে কারণ আমি মাদানি আমার পুটো গ্রাম আমাকে অনুসরণ করে আমার বাড়িতে কি হচ্ছে আমার বাড়িতে টিভি আমার বাড়িতে গান আমার ছেলেরা নামাজ পড়বে না আমার মেয়েরা পর্দা করবে না আমার মেয়েরা বাজার যাবে বেপর্দায় এটা কখনোই ঠিক নয় কারণ তারা আমাকে ভালোবাসে তারা আমাকে সম্মান শ্রদ্ধা করে অতএব আমাকে কদুয়া হতে হবে 
যাতে করে আমার চলতে কোনো ভুল না হয় চেষ্টা করতে হবে তারপরেও মানুষ মানে ভুল ভুল হতে পারে মিথ্যাকে সে ওকে ফাঁসিয়ে দিল গ্রামবাসীরা গিয়ে তাকে মারধর করে তার ইবাদতখানা ভেঙে চোর মার করে দিল ও বিচারা জানেও না যে আমাকে মারা কেন হচ্ছে মেরে টেরে যখন এরা ক্ষান্ত হয়ে গেল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করে বলছেন ভাই তোরা মারলে কেন আমাকে ব্যাপারটা কি আমার ইবাদত খানাও ভেঙে দিল ব্যাপারটা কি বলে তুমি নাগামও করছো নাকি জানো না বলে আমি তো কিছুই জানি না বলে ওই যে ওই মেয়েটার সাথে তুমি ব্যবসার করো নি বলে কোন মেয়েটা বলে অমুক মেয়েটা তার একটা বাচ্চা হয়েছে বাচ্চা তোমার তাই নাকি বলে হ্যাঁ আর চোখে নিয়ে এসো এখানে আমার কাছে দেখেন এরা হচ্ছে আল্লাহর বলি নিয়ে এসো বাচ্চাকে আমার কাছে একদিনকার বাচ্চা একদিনকার বাচ্চা তার মাথায় হাত দিয়ে বললো বাবা বলো তো তোমার বাবাকে বাচ্চা কথা বলে উঠল আর বললো আমার বাবা হচ্ছে অমুক বাগাল চারুয়াহা বাগাল তার সাথে আমার মা ব্যবিচার করেছিল তার ফল আমি এনি না এটা হচ্ছে অলিদের কারামত একে বলা হয় অলিদের কারামত অলিদের কারামত আছে কিন্তু সত্য বলি যারা কিন্তু ওই অলিরা কোনোদিন বলবে না যে আমি কারামত করতে পারি এটা হচ্ছে তার সত্যের পরিচয় কিন্তু তখন তিনি আল্লাহর ওপরে বিশ্বাস রেখে এটা করেছিলেন কারণ তিনি জানেন আমাকে এই অপবাদ থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় আল্লাহ ছাড়া কেউ কেউ করতে পারবে না এবং তিনি বিশ্বাসী ছিলেন যেহেতু এই অন্যায় আমি করিনি অথবা আল্লাহ রাবুল আলমী নিশ্চয়ই এই বাচ্চার মুখে কথা দেবেন তো তিনি এ কথা বললে বলেননি যে আমি অলি আমি সব জানি যদি কেউ বলে বলায় যে আমি আল্লাহর অলি ও মিথ্য ভণ্ড এখন মনে করি একটা হাদিসের মধ্যে এসছেন আল্লাহ নবী বলেছে যদি কেউ স্বপ্নে আমাকে দেখে তাহলে মনে করলো সে আসলেই আমাকে স্বপ্নে দেখেছে কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে আমরা অনেক সময় স্বপ্নে মাকে দেখি মরা মাকে আল্লাহ রহমত অনেক সময় দেখি আল্লাহ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন আল্লাহ সুখ শান্তি দান করুন তারা কবরে সুখে থাকুন সমস্ত মাদেরকে আল্লাহ ভালো রাখুন তো অনেক সময় আমরা মাদেরকেও স্বপ্নে দেখি না দেখি না কারণ সেটাকে আমার মা আসলে শয়তান অনেক সময় ভালো আকারেও দেখা খুব খুশি লাগে মনে মাকে এরকম অবস্থায় দেখলাম ভালো লাগে মনে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছে যদি ভালো স্বপ্ন দেখো আল্লাহর পক্ষ থেকে খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে ওই স্বপ্নের কোনো মূল্যায়ন করো না ওই স্বপ্নের কোনো মূল্যায়ন যে অনেকে পেরেশান হয়ে যায় আমি মাকে দেখলাম আমার মা এরকম অবস্থায় আসলে কি হুজুর এই স্বপ্নের মধ্যে কিছু আছে নাকি কিছু বলতে চাইছে নাকি আপনি কিছু বলতে চাই না কিছু বলতে চাই না কিছু ভাবারও দরকার নাই আপনি মায়ের জন্য দোয়া করবেন বাস দান খয়রাত করেন সাতটা করে তো এমনি হাদিতে এসছে মা বাপদের জন্য দান খায়রা খায়রাতের কথা তো আল্লাহ এমনি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল হাদিস তো এমনি এসছে কিন্তু এই স্বপ্নের ভিত্তিতে কিছু করার দরকার নেই আল্লাহ নবী বললেন যদি কেউ আমাকে স্বপ্নে দেখে তাহলে সে কিন্তু আসলেই আমাকে দেখে কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না এখন যে কেউ বলছে আমি স্বপ্নে দেখলাম আজকে কাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আমরা বলি যদি কেউ বলে যে আমি নবীকে স্বপ্নে দেখেছি ও আসলে কিন্তু দেখেনি যে নবীকে দেখবে স্বপ্নে সে শুধু এই আল্লাহর নিয়ামতকে নিজের মধ্যে গোপন রেখে আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করবে আল্লাহ তুমি নবীকে দেখালে আল্লাহ তুমি আমার নবীকে দেখালে এটা সে বলে বেড়াবে না কখনোই না আর যদি বলে বেড়াই তাহলে জানবেন ও আসলেই দেখে না ও শয়তানই দেখেছে আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ও দেখে এই হচ্ছে অলিদের কথা যে কোনো অলি এই দাবি করবে না যে আমি কারামত কারামত জানি অলি যারা হবে তারা কোনো কারণে অবাধ মানে নিরুপায় অবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে বলবেন এটা আল্লাহ তুমি করো আল্লাহ এটা তুমি দেখাও তা নালে কোনো উপায় নেই আল্লাহ কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ তখন তাদের দোয়া কি করবেন তাদের দোয়া কবুল করবেন একজন মোহাম্মদ বিন মুনকাদের রাহমতুল্লাহ আলাই একজন আল্লাহর অলির কথা বলছেন জুতো পালিশ করতে আর জুতো বানাইতেন মদিনাতে জুতো সেলাইয়ের কাজ করতেন তিনি মদিনাবাসীদের বৃষ্টি হয় না অনুক অনেক দিন ধরে মদিনাবাসী সবাই মসজিদে নববীতে অনেক দিন ধরে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাইছেন কিন্তু বৃষ্টি হয় না হয় না মোহাব্বান মোহাম্মদ বিন মুনকাদার বলছেন একদিন গভীর রাতে আমি তাহার যুদ্ধে নামাজ পড়ছি আমার সামনে একটা মসজিদে মসজিদে নববীর খুঁটির সামনে জীর্ণ শীর্ণ কাপড় পরা ফকির অবস্থায় একটা লোককে দেখছি সেই খুঁটির সামনে বসে হাত তুলে আল্লাহকে বলছে আল্লাহ গো আল্লাহ গো মদিনাবাসী কয়েকদিন ধরে তোমার কাছে বৃষ্টি কামনা করলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি হলো না তোমার এই ফকির বান্দা তোমার এই ফকির বান্দা বড় আশা নিয়ে আজও হাতটা তুলেছি আল্লাহ তুমি অবশ্যই বৃষ্টি বৃষ্টি দাও মোহাম্মদ বিন মনকাতার বলছেন আমি শুনছেন মনে মনে বলছি লোকটা পাগল ঠাগল নাকি বলছেন উনি উনি বর্ণনাকারী যে আমার মনে মনে হলো লোকটা কি পাগল টাগল নাকি 
এইভাবে হাত তুলে আল্লাহকে বলছেন এতদিন মদিনাবাসী দোয়া করলো কোনো বৃষ্টি হলো না আর ইনি আজকে বলছেন আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও তুমি আল্লাহ বৃষ্টি দাও মোহাম্মদ মোহাম্মদ বিন মুনকাদার বলছেন আমার ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই মানে আকাশের গর্জন শুনতে পাচ্ছি আকাশের গর্জন শুনতে পাচ্ছি একটু পরে মুসল ধারাই বৃষ্টি মুসল ধারাই বৃষ্টি বৃষ্টি হয়ে গেল নামাজ হল ফজরের সবাই চলে গেল ওই ফকির তিনিও চলে গেলেন তার সেই যেখানে তার বাড়ি ছোট্ট যেখানে তিনি জুতোর কাজ চামড়া দিয়ে জুতো বানাতেন আর কি দ্বিতীয় দিনে মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন মুনকাদার বলছেন আমি ওনার সাথে গিয়ে দেখবো আসলে ব্যাপারটা কি দ্বিতীয় দিনে তার সাথ ধরেছেন তিনি তারপরে গিয়ে তার বাড়িতে ঢুকে বল দেখেছেন উনি কিন্তু মোহাম্মদ বিন মুনকাদারকে চিনেন নে বলছেন কি আবু আবদুল্লাহ কোনো জুতো টুতো সেলাই করতে এসেছো নাকি তা বলছেন না আমি জুতো সেলাই করতে আসিনি আসলে আপনি কে আপনি কে এতদিন ম মদিনাবাসী দোয়া করলো বৃষ্টি হলো না আর আপনার ধোয়াই আল্লাহ বৃষ্টি দেয় কে আপনি তা বলছেন এত রাগা রাগ লোক এত রাগা রাগ লোক মনে হচ্ছে যে আমি ভয়ে পালাই না হয়তো আমাকে মারতে চুরু করে দিবে আমি সঙ্গে সঙ্গে তার ওখান থেকে পালিয়ে এলাম দ্বিতীয় দিনে যে দ্বিতীয় দিনে যখন আমি আবার তার ঠিকানায় গেলাম দেখলাম তার বাড়িতে চামড়া জুতো কিচ্ছু নাই আর সেই লোকটিও আর নেই প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা সবাই বললে কি জানি কি হয়েছিল সকালবেলায় তিনি তার সামান টামান নিয়ে এখান থেকে বিদায় হয়ে চলে গেছেন কেন জানেন কারণ তারা চাই না আমাদের কোনো কাজ কেউ জানুক আল্লাহর ওয়ালি তারা আমলকে কি করতেন গোপন করতেন আল্লাহর কাছে বিশ্বাস রাখতেন যে আল্লাহ কি করবেন আল্লাহ অবশ্যই দিবেন নব আল্লাহ রসুল সাল্লামের জামানায় নবী ছিলেন নবীর সুমাত্র কোনো সমস্যা নেই যখন সমস্যা বৃষ্টির হয়েছে আল্লাহ নবী দোয়া করেছেন আল্লাহ কী দিয়েছেন আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছেন নবী চলে গেল ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালা আলহর জামানা ওনা বৃষ্টি দেখা দিয়েছে ওমর ফারুককে বলছেন চলেন আপনিও তো জান্নাতি সাহাবি এমন সাহাদে দ্বিতীয় খলিফা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের আপনি দোয়া করলে আল্লাহ অবশ্যই কী দেবেন আল্লাহ অবশ্যই বৃষ্টি দেবেন ওমর ফারুক বলছেন না আমি যাব না তবে আমরা একজন মানুষকে হায়ার করব তিনি হচ্ছে আল্লাহর নবীর চাচা আব্বাস রাতি আল্লাহ তালু তাকে ময়দানে নিয়ে যাব এবং তাকে দিয়ে আল্লাহর কাছে কী করব তাকে দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করব আব্বাস রাতি আল্লাহ তালা আনু অবাক হয়ে গেলেন আমার প্রতি বিশ্বাস কেন নবীর চাচা নবীর কে নবীর চাচা তাই তিনি ময়দানে গেলেন আল্লাহর কাছে হাত তুললেন অনেক বড় তার হাত তোলার দোয়াগুলো যদি পরে আমাদের চোখের পানি থামে না সেই দোয়ার শব্দগুলি তো বলছি আল্লাহ এরা বিশ্বাস করে যে আমি দোয়া করলে নাকি তুমি কি দিবে তুমি বৃষ্টি দিবে কারণ আমি নবীর নবীর চাচা আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও রাবি বলছে ভাই স্কাউন বোখারি শরীফের হাদিস সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কি দিলেন বৃষ্টি এরা আল্লাহর ওয়ালি আল্লাহর বলি বিশ্বাস করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ কি করেন আল্লাহ দান করেন কিন্তু তারা এই কথা বলেন না মনে করেন না যে হ্যাঁ আমি আল্লাহ রলি আমি এটা করতে পারি আমি ওটা আমি ওটা করতে পারি একজন বিবি তার স্বামীকে বলছে তুমি তো নামাজ রোজা অনেক কিছু করো দিন রাত দেখছি কিন্তু তোমাকে তো কোনো কারামত দেখাতে দেখলাম না বলল যারা আল্লাহর অলি হয় ওরা কারামত দেখায় হাওয়াতে উড়ে আগুনে চলে কই তুমি একবার দেখাও তবে তো বুঝো তুমি আল্লাহর অলি তো মহাসমস্যায় পড়ে গেল বিবি মানতেই চাই না বিবি মানতেই চাই না এবার আল্লাহ বলছে আল্লাহ আমার বিবি তো মানতেই চাই না আমাকে একটা কারামতি দাও না আল্লাহ একটা কারামতি দাও না নিয়ে বলে একদিন উড়ি চলে যাচ্ছে আল্লাহ তালা মসজিদ থেকে ওর বাড়ি পর্যন্ত উড়িয়ে চলে যাচ্ছে আর কি বুঝতে পারলে তারপরে এক দূরে গিয়ে নেমে বাড়ি ঢুকছে নিয়ে তখন তার স্ত্রী বলছে দেখলে আজকেও একজন আল্লাহর অলিকে দেখলাম সেও আজকে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল বলছে পাগলি ওটা তো আমিই ছিলাম বুঝতে তাই নি কি বলে হ্যাঁ তাতি বলছে টেরাটাকে কানে উড়ে স্বামী স্ত্রীর কাছে ও স্বামী ওই রকমই থাকবে আপনি যত বড়ই হয়ে যান না কেন তো মোট কথা হচ্ছে এসব ভন্ডামি ওলিদের কাহিনী অনেক আছে ইবনে তাইমিয়া রাদি আল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহ জামানাই কেরামতি দেখাইতো ওই সময়কার ওলিরা আগুনে চলতো তাই তার ভক্তরা এসে বললো আমাদের ওলিরা আগুনে চলতে পারে তাই নাকি বলে হ্যাঁ যে ঠিক আছে ওদেরকে নিয়ে এসো আমি যখন আগুনে চলতে পারবো তখন যেন আগুনে চলে নিয়ে এসো ওদেরকে নিয়ে আসা হলো তখন ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই বললেন সাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তিনি বললেন আচ্ছা এক কাজ করুন আগুনে চলার আগে আপনার হাঁটু পর্যন্ত পাটা ধুয়ে নিন হাঁটু পর্যন্ত পাটা না পা ধুব না তখন তার ভক্তরা বলছে এতে আবার কী সমস্যা পা ধুয়ে নেন কারণ ভক্তরা তো তাদের চালাকে চতুরি জানতো না 
বুঝতে পারলেন আমরা আজকে অনেক সময় হয়তো আমরা বলি এরা বুঝে না কেন এরা বুঝে না কেন কিন্তু আসলে ওদেরকে লালিত পালিত করা হয়েছে এমন যে তাদের বুঝতে হচ্ছে না বক্তারা মনে করে আসলেই ঠিক বলছে আসলেই আসলেই পীরদের কিছু আছে আসলেই কিছু করতে পারে তাদের দোষ নেই কারণ তাদের মগজে অন্য কোনো কথা আমরা ভরতে পারিনি ঢুকেনি অন্য কিছু মোতালা করেনি অন্য কিছু সে জানে না আমাদের কাজ সহ্য লাগলে কি হবে তো মোট কথা হচ্ছে ভক্তরা বলছে সুচার কথা পা ধুয়ে নেন অসুবিধা কি বুঝে না পা দেবো না না পা দেবো না শেষ পর্যন্ত আগুনে চললই না চলে গেল ওরা তখন ভক্তরা ইবনে তাইমিয়া সাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহমতুল্লাহ আলাইকে বললেন ব্যাপারটা কি বলে দেখো ওরা এক ধরনের তেল ব্যবহার করে যে তেলটা ব্যবহার করলে আগুনের কোনো স্পর্শ হবে না আগুন লাগবে না কিছুই হবে না কোনো আঘাত পাবে না ওই জন্য ওরা পা ধুলে না পা ধুলে ওই তেলের অ্যাকশনটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন ওদেরকে পুড়িয়ে ছাড় খাড় করে ফেলবে তখন কারামতি সব শেষ হয়ে যাবে এই হচ্ছে আসল ব্যাপার যাই হোক আমি বলতে চাইছেন আল্লাহ তালা বললেন মান আদ আলী ওলি আন ফাকাল আদ আন তহুবিল হার আল্লাহর ওলি আল্লাহর সৎ বান্দা মমিনদের সাথে যারা বেদবি করবে যারা সত্যতা করবে আমি আল্লাহ তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি আর বান্দা যে সমস্ত কাজ দিয়ে আমার কাছে নৈকট্য লাভ করে তার মধ্যে সেই কাজটা আমার কাছে সব থেকে প্রিয় যেটা আমি ওদের উপরে কি করেছি ফরত করেছি আল্লাহ যে সমস্ত কাজ দ্বারা আমার কাছে নৈকট্য লাভ করে সেই কাজগুলির মধ্যে আমার কাছে সব থেকে ওই কাজটা প্রিয় যেটা আমি ওদের উপরে কি করেছি ফরজ করেছি এখন নামাজ পড়লেন না এশা তাহাজুদ পড়বেন এশাই পড়েননি তাহাজুদের কোন কাজ হবে রমজানের রোজাই রাখেননি সকালে রোজা রাখবেন হ্যাঁ মহরমের রোজা আরফার রোজা এগুলো নফল আর রমজানের রোজা আপনি কি করেছেন বাদ দিয়েছেন ওই জন্য বলা হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে যাদের রমজানে রোজা বাদ যায় স্বাভাবিক মহিলাদের মাসিক হয় তখন পাঁচটা সাতটা রোজা ওদের কি হয় রমজানে বাদ যায় সকালে রোজা ছটা কখন রাখবে কাজা আদায় করে না কাজার পরে শেখ সাইকুল সমস্ত শেখ আলেমরা বলছেন না ওটা ফরজ আগে ফরজটা রাখতে হবে তারপরে সকালে রোজা মা এসারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহাতে একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে যে তিনি কাদা রোজা সাবান মাসে রাখতেন কোন মাসে মানে একেবারে রমজানের কাছে গিয়ে তাহলে কি মা আয়সা সকালে রোজা রাখতেন না বলে না রাখতেন না কেন আল্লাহ নবীর বিশেষ প্রয়োজন হতো আর কোনো দরকার হতো তাই তিনি সাবানের রোজা সব সময় রাখতে পারতেন না এই আপনার সোয়ালের রোজা সব সময় রাখতে পারতেন না এখান থেকে শুধু এতটুকু বোঝানো হয়েছে যে কেউ যদি দেরি করে কাদা রোজা একেবারে আর এক রমজানের কাছাকাছি নিয়ে যাও তাও তার আদায় হয়ে যাবে কিন্তু রমজান আগে কি করতে হবে আদায় করে নিতে হবে মায়েরা যারা সোয়ালের রোজা রাখতে চাইবে তাদের আগে রমজানে বাদ দেওয়া রোজা কি করতে হবে আর রাখতে হবে তারপরে সোয়ালের রোজা কারণ আল্লাহ বলছেন আমি যে জিনিসটা ফরজ করছি সেটাই হচ্ছে আমার কাছে সব থেকে বেশি আমার অনেক বান্দাই এমন আছে যারা নফল কাজ আদায় করার মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে চায় তাই আমি ওদের কি বলে ওদের নফল কাজ আদায় করার কারণে ওদেরকে আমি ভালোবাসতে লাগি হাত্তা রাহিব বাহু কারণ নফল কাজ বেশি বেশি কি করে আদায় করে ওই জন্য সুন্নত গুলাকে সুন্নত বলে ছেড়ে দিতে নেই কারণ এর মধ্যে অনেক ফজিলত আছে বিশেষ করে বারো রোজকার সুন্নত কখনোই ছাড়িয়ে দেবেন না কারণ এর মধ্যে অনেক ফজিলত উম্মে হাবিবা আল্লাহ নবীর স্ত্রী রাদি আল্লাহ আনহা তিনি বলেছেন মান হাফাদা আল্লাহ সিনথাই আশা তারা কাতান তাহিদা বান আল্লাহ লাহ বাইতান ফিল জান্না আ বনি আল্লাহ বাইতুন ফিল জান্না আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন যে বারো রেখা শূন্য যত্ন সহকারে কি করবে আদায় করবে তাই শূন্যতেরও অনেক কি আছে ফজিলত আল্লাহ তালা বলছেন যে আমার অনেক বান্দারা নফল কাদের মাধ্যমেও আমার নৈকট্য লাভ করতে চাই তাই আমি তখন ওদেরকে কি করি ভালোবেসি আর যখন আমি আল্লাহ ওকে ভালোবাসতে লাগি কন্তু সাম আহুল্লি ইয়াস মাও বিহি তখন আমি আল্লাহ ওর কান হয়ে যাই যে কান দিয়ে ও শোনে ও বাসার আহুল্লি ইয়াব সরো বিহি তার আমি চোখ হয়ে যাই যে চোখ দিয়ে সে শোনে ও ইয়েদ আহুল্লি ইয়াব তো সুবিহা তার আমি হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে ও রিজুল হুল্লি ইয়াম সিবেহা আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে চলে ও লাইন সালি আর যে সে যদি আমার কাছে কিন্তু কিছু চাই লাহু আমি অবশ্যই অবশ্যই তাকে সেই জিনিস কি করব দান করব অডা ইনিস তাক ফারানি লাস তাক ফেরান না হো আর যদি সে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে আমি অবশ্যই অবশ্যই কি করব 
ক্ষমা করব আসল কথা যেটা বলতে চাইছিলাম যে নফল কাজের মাধ্যমেও আল্লাহর মহব্বত লাভ করা যায় আল্লাহর কান আল্লাহ চোখ হয়ে যাওয়ার অর্থ কি এর বিশ্লেষণের দরকার নাই আপনার চোখটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট নির্ধারিত বা নির্দেশিত পথে প্রচারিত হবে খারাপ জিনিস দেখবেন না কারো প্রতি অত্যাচার হাত দিয়ে করবেন না পা দিয়ে অন্যায় জায়গা যাবেন না এটা আল্লাহ আপনাকে তফিক দান করে দিবেন এটা হচ্ছে অর্থ যে আমি তার কান হয়ে যাই আমি তার চোখ হয়ে যাই আমি তার কি হয়ে যাই পা বা হাত হয়ে যাই তারপরের পয়েন্ট তিন নম্বরে আল্লাহর ভালোবাসাকে আর রসুলের ভালোবাসাকে সমস্ত ভালোবাসার আগে দিতে হবে বা প্রাধান্য দিতে হবে সমস্ত ভালোবাসার ওপরে প্রাধান্য দিতে হবে কার ভালোবাসাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের ভালোবাসাকে আগে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল তারপরে দুনিয়ার আরো অনেক ভালোবাসা আছে তাদের প্রতি ভালোবাসা হবে এ কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করে বলেছেন কুল কুল ইনকান আবা উকুম ও আবনা উকুম ও ইউখান উকুম যদি <coughs> তোমাদের <coughs> তোমাদের সন্তানরা তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের বিবিরা তোমাদের গোষ্ঠীর মানুষেরা এবং যে মাল যে মালের যে মাল তোমরা উপার্জন করো সেই মাল যে ব্যবসার মন্দা পরে হওয়া যায় মন্দা পড়াকে তোমরা ভয় করো ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় ভয় থাকে যে মানে কেমন যে ডাউন হয়ে যায় কখন যে কি হয় আল্লাহ জানে যে ব্যবসার মন্দা পড়াকে তোমরা ভয় করো ও মাসা কিনু তার দৌ রাহা সুন্দর সুন্দর বাড়ি পছন্দ মতো বানিয়েছ সেই বাড়ি তোমাদের কাছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের থেকে যদি প্রিয় হয়ে যায় তাহলে অপেক্ষা করো ওই সময় পর্যন্ত যখন আল্লাহর নির্দেশ এসে যাবে আল্লাহ নির্দেশ কি আল্লাহর নির্দেশ অনেক কিছু মরা মৃত্যু যখন এসে তখন কি করবেন অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ মৃত্যু মৃত্যু একদিন আসবেই তখন কি বলবেন তখন বলে রাব্বের যে ও নিলা আলিয়া আমার সোয়ালী হানফি মাতারা আল্লাহ আর একটু সময় দাও আল্লাহ আর একটু সময় দাও তাহলে কিছু কাজ যেগুলো কখনোই করিনি নামাজ পড়িনি রোজা রাখেনি হজ করিনি জাকাত দেয়নি আল্লাহ একটু সময় দাও তাহলে ওই কাজগুলো করে আসবো যে কাজগুলো আমি ছেড়ে এসেছি আল্লাহ উত্তরে বলবেন কাল্লা কখনোই কখনোই হবে না অমি ওরা এই বার্জা এখন এলাইয়াও মেঘু বাসুন এখন কেমন পর্যন্ত তোমার রয়েছে বার্জাকে একটা জীবন যেখানে তোমাকে আজাব ভোগ করতে হবে কারণ তুমি সৎ কাজ করে যাওনি আর যদি সৎকার করে যান তাহলে এই কথা তো আল্লাহকে বলারই দরকার হবে না কারণ মৃত্যু তার সময়ে চলে আসবে আর মোমেনের আত্মা খুব আস্তে করে দেহ থেকে বের হয়ে মালাকুল মৌ ফেরস তার হাতে চলে যাবে কোনো রকমের কোনো রকমের অসুবিধা তার হবে না সে ভয়ও পাবে না আস্তে করে চলে আসবে দেহ থেকে বেরিয়ে অতএব তার কবরের জীবন হবে শান্তিদায়ক শান্তিদায়ক জীবন সেখানে কোনো রকমের কোনো সমস্যা কোনো অশান্তি সে ভোগ করবে না কিন্তু আমল যদি ঠিক না থাকে তাহলে কবর আর কবর থাকবে না বরং হয়ে যাবে জাহান নামের একটি অংশ রাউদাথম মে রিয়াদের জান্না জান্নাতের একটা অংশ হয়ে যাবে আপনার কবর যদি আমল ঠিক থাকে আর না হলে হয়ে যাবে জাহান নামের একটি অংশ জাহান নামের গরম হাওয়া আপনার কবরে আসতে থাকবে আর ভালো মানুষ হলে জান্নাতের সুঘ্রাণ বাতাস আপনার কবরে আসবে চোখের দৃষ্টি যত দূর যায় তত দূর পর্যন্ত কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে সুদর্শন একজন ব্যক্তি যাকে দেখলে যান কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় এমন মানুষ আপনার সাথে আসবে সে আপনার সঙ্গী হবে একাকিত্ব অনুভব করবেন না এই হবে ব্যাপার কবরের যদি আমল ঠিক থাকে তো মোট কথা হচ্ছে মৃত্যু নির্ধারিত একটা সময় আল্লাহ বলছেন যদি এগুলি তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে যায় এগুলিকে গ্রহণ করে সব কিছু বাদ দিয়ে দাও ব্যবসায় ব্যস্ত থেকে নামাজ পড়তে পারো নি রোজা রাখতে পারো নি হ্যাঁ আরও অন্যান্য মহব্বত ভালোবাসার কারণে এগুলি তোমাদের সব বাদ পড়ে গেছে তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো আমার নির্দেশ একদিন একদিন অবশ্যই আসবে তো ভাইরা আমার দ্বিতীয় পয়েন্টে যেটা আমি বলতে চাইলাম যে নফল কাজের মাধ্যমেও আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় তারপরে তৃতীয় পয়েন্টে আসছে তাওয়াম দিকির সবসময় আল্লাহর দিকির করা এই যে আল রাত বলা হয় এই যে আল রাত বকা মানে লিসা না রাত মান বেদিকির লাহ 
ওরে জায়গাতে দেখবেন সৌদি আরবের স্টিকারে ওই হসপিটালে আরে আর বিভিন্ন জায়গাতে এদের লাগা থাকে এই যে আল্লাহ তোমার জবানটাকে আল্লাহ জিকিরে ভিজিয়ে রাখো আল্লাহ জিকিরে আর যারা বেকার শুধু অপেক্ষা করো অপেক্ষার সময় খুবই কষ্টের হয় আর কি হ্যাঁ আর সৌদি আরবের জন্য তো বুঝতে পারছেন ওরা তো সবসময় সুরা লাখাই থাকে আল্লাহ তো ওদের মুখে ইয়াল্লা সুরা ইয়াল্লা সুরা তো এদের জন্য অপেক্ষা যেতে কত কঠিন আল্লাহই ভালো জানেন আর কি তো অপেক্ষার সময় আসলেই একটু কষ্টের হয় কিন্তু ওই সময় যদি পকেট থেকে ছোট্ট কোরআন কিংবা মোবাইলে কোরআন বার করে আপনি পড়তে থাকেন এখন এখনও কি বলে আপনার বোর্ডিং শুরু হয়নি মনে করলেন আর পরে বসে আছেন এখনও বোর্ডিং শুরু হয়নি আপনি ওই সময় ছোট্ট কোরআন বার করে নিয়ে আপনি পড়তে আছেন কখন এসে ডাক দিয়ে বলবেন এ ভাই চলেন উঠেন সব আপনি তো বুঝতেই পারলেন না যে আপনার এক ঘন্টা কখনো অতিবাহিত হয়ে গেল তো জিকিরটা এই সত্যিকারের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় ওই জন্য এরা লেখে রাখে যে এই সময়টা জিকিরে কাটাও এই সময়টা জিকিরে কাটাও আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেও আল্লাহ রবুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করা যায় ফাজ করুরি আদ করুকুম ফাজ করুরি আদ করুকুম আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের কি করব আমি তোমাদের স্মরণ করব অস্করুরি ওয়ালা তাক ফরুন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো অকৃতজ্ঞ হয়ে না কুফরি কুফরি করো না আমার নিয়মতন ভক্ষ করে ভক্ষণ করে আমার শুক্রিয়া আদায় করো আমার শুক্রিয়া আদায় করবে আর শুক্রিয়া আদায় করার মানে হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন যখন ভাত খাওয়া শেষ করবে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে জন্য বলবে আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি আত আমানি হাদা ওরাজা কানি হে মিন গাইরে হাউলি মিন্নি ওলা ও আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যে আল্লাহ আমাকে খাওয়ালেন আমাকে পান করালেন এই খাওয়া আর পান করাতে আমার নিজস্ব কোনো শক্তি ছিল না ছিল হাটটাই কাজ করছে না প্যালাইসিস খাবার আছে কিন্তু হাটটা আর সে বিচারই শুধু সে বিচারও শুধু অপেক্ষা করে বেটি এসে কখন খাইয়ে দেবে স্ত্রী থাকলে স্ত্রী খাইয়ে দেবে আর সত্যিকারের সব থেকে দুঃখী মানুষ সেই লোকটি হয়ে যায় যার জীবদ্দশায় তার স্ত্রী আগে মারা যায় কারণ বার্ধক্যের চরম সীমায় স্বামীর সঙ্গী বিবি ছাড়া কেউ সবাই স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে কিন্তু সে তার স্বামীকে কখনোই ত্যাগ করে বুড়ি হলেও ধরার চেষ্টা করে বুড়ি হলেও স্বামীকে নিয়ে যায় বুড়ি হলেও সেই সব করতে চেষ্টা করে এইটাই যাদের শেষ হয়ে যায় তারা কিন্তু চরম দুঃখের শিকার হয় কারণ ওই বিটি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে চলে গেছে পরের বিটি আমার বাড়ি এসছে তার কাছে এখন আমি ঘিন্নার পাত্র হয়ে গেছি কোনো রকম বাঁচার জন্য হয়তো একটু খাইয়ে দেবে তার ইচ্ছা মতো খাইয়ে দেবে আমার বলাতে সে খাইয়ে দেবে না হাত আছে খাবার মুখে যাচ্ছে না খাবার যাচ্ছে পেস পাচ্ছেন না জবান কাজ করছে না এ সব কার দেওয়া আল্লাহ রবুল আলমের দেওয়া আবার খেলেন হজম শক্তি ঠিক নেই পেটে ব্যথা করছে পায়খানা ঠিক মতন হচ্ছে না পেশাব ঠিক মতন হচ্ছে না ভোগ লাগছে না কারণ নিয়মিত পায়খানা ঠিক মতন না হলে ভোগ লাগবে না এই হজম শক্তির যে মেশিন আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছেন কুদরতি নিদাম দিয়ে সে ঠিক মতন কাজ করতে আছেন খাচ্ছে আর হজম হয়ে যাচ্ছে এ সব আল্লাহর নাম এগুলি যখন ঠিক না হয় তখনই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি ডায়াবেটিসের শিকার হয়ে গেছে কেন ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণকারী যে মেশিনটা আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই মেশিনটা এখন দুর্বল হয়ে গেছে আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর নির্দেশে চোখ দুর্বল হয়ে যায় আল্লাহর নির্দেশে এবারে বিভিন্ন চিকিৎসা আল্লাহ অবতরণ করেছেন সেই চিকিৎসা সাহায্য করার মাধ্যমে আমরা কোনো সময় ভালো থাকি আবার কোনো সময় আবার কোনো সময় খারাপও হয়ে যায় এসব আল্লাহর হুকুমে হয় অতএব খাওয়ার পরে আপনি বলবেন আল্লাহ গো তোমার সমস্ত প্রশংসা তুমি আমাকে খাওয়ালে তুমি আমাকে পান করালে কারণ তুমি ছাড়া এই খাওয়াতে এই পান করাতে আমার নিজস্ব কোনো শক্তি আমার নিজস্ব কোনো শক্তি ছিল না এর নাম হচ্ছে দিকের এগুলি আপনি করবেন আর এগুলি তারাই করবে যারা আল্লাহকে ভালোবাসে জিকিরের সাথে আরও দু একটা দুটো জিকিরের কথা বলে দিই যে ব্যাপারে আমাদের অনেকেই উদাসীন মানুষ আর কি সবথেকে নিয়মিত এই জিকির যেটা করতে থাকবেন একটা হচ্ছে সৈয়দুল ইস্তেফার একটা হচ্ছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সৈয়দুল ইস্তেফারের ব্যাপারে সকালে যদি কেউ মরে পরে আর সন্ধ্যা অব্দি যদি মারা যায় তাহলে সে হবে 
জান্নাতীদের একজন আর যদি সন্ধ্যায় পরে আশক এই সকাল অবধি মারা যায় তাহলে সে হবে জান্নাতীদের একজন আর এই হচ্ছে আমাদের সময় এর বাইরে তার কোনো সকাল থেকে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা থেকে আবার এর মধ্যেই মানুষ দুনিয়া থেকে যাবে আর দুনিয়াতে আসবে দুনিয়া থেকে যাবে আর দুনিয়াতে আসবে আল্লাহ নবী বলেছেন যদি কেউ এই সাইয়েদুল ইস্তেফার সন্ধ্যায় পরে আর সকাল অবধি মারা যায় তাহলে সে হবে জান্নাতীতের একজন কিংবা সকালে পড়েছে সন্ধ্যা অবধি মারা গেছে জান্নাতীদের একজন দোয়াটা কি আল্লাহমা আল্লাহমা আনতা রব্বি কত সুন্দর সুন্দর কথা আল্লাহ গো আমি তোমার বান্দা তুমি আমাকে কি করেছ সৃষ্টি করেছ আল্লাহ গো আমি সাধ্য মতো তোমার কাছে যে ওয়াদা করে এসেছি সেই ওয়াদার উপরে আমি প্রতিষ্ঠিত আছি কি ওয়াদা করে এসেছিলাম যে আমরা আল্লাহকে আল্লাহ বলে রব বলে মানবো মানি তো আমরা সবাই রব বলে আবার কে মানে হিন্দুরা মানে না যখন বৃষ্টি হয় তখন বলে ওই ভগবান ভগবান আকাশ ওয়ালাই দিয়েছে বুঝতে পারলে অনেক সময় বিপদে পড়ে ওরা ওই দিকেই তাকায় ওই আকাল আকাশ ওয়ালাই শুধু বিশ্বাসের পার্থক্য আছে ওরা নিরাকার আকাশে ভগবানের বিশ্বাস আর আমরা বলি না আমাদের আল্লাহর কি আছে সুন্দর একটা আকার আছে নিরাকার আকার মানে আল্লাহতে আমরা বিশ্বাসী নয় তো মোট কথা হচ্ছে বিশ্বাস সবাই করে ভাই কিন্তু আমলে পরিণত করতে হবে তবেই আপনি বিশ্বাসী হবেন আল্লাহকে আল্লাহ বলে রব বলে স্বীকার করার মানে সেই স্বীকার অনুযায়ী আমল করা তার নির্দেশকে কি করা তার নির্দেশকে পালন করা তো আপনি বললেন আল্লাহ আনতা রবি তুমি আমার রব তুমি আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছ আমি সাধ্য মতো আমি তোমার সাথে ওয়াদা করেছি সেই ওয়াদার ওপরে প্রতিষ্ঠিত আছি কারণ সাধ্যের বাইরে তো আল্লাহ কিছু চায় না তাই না অথবা আপনি বলছেন আমি সাধ্য মতো নামাজ পড়ছি আল্লাহ আমি কোনোদিন নামাজ ছাড়ি না যেটা পারার যতটা পারি আল্লাহ আমি করে যাচ্ছি আর কি কারণ সাধ্যের বাইরে কারো কাছ থেকে আল্লাহ কিছু চান না আর কি আল্লাহ তুমি যত নিয়ামত আমাকে দিয়েছো আল্লাহ আমি সেই নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি যে নিয়ামতগুলি তোমারই দেওয়া নিয়ামতগুলি তোমারই দেওয়া আমার বডির মধ্যে অনেক নিয়ামত আমার চোখ আমার নাক আমার কান আমার বিবেক আমার বুদ্ধি আমার মগজ সব কিছু আদার তোমার দেওয়া নিয়ামত একটা মানুষ সুস্থ সবল মানুষ দেখতে একবারে আমাদের মতনই সুন্দর চোখ সুন্দর বডি সব সুন্দর কিন্তু একটা জিনিস নাই সেটা হচ্ছে ধারণ শক্তি ব্রেন নেই যার কারণে উল্টো পাল্টা করে ঢালা মারে হাসে কাঁদে অথচ আমাদেরই মতন আমাদেরই মতনই দেখতে সব আছে কিন্তু শুধু একটুকুতে আল্লাহ শুধু কম করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ধারণ বুদ্ধি স্মরণ শক্তি কমে গেছে আর কিছুই করতে পারছে না এটা আল্লাহর বড় নেয়ামত এটা আল্লাহর আল্লাহর কাছে সাধারণভাবে দোয়া করতে আল্লাহ গো তুমি মরা পর্যন্ত এই নিয়ামতগুলির আল্লাহ হিফাজত করো মানে মরার আগে যেন আমি বেখেয়ালে না হয়ে যায় পাগলের মতো না হয়ে যায় যে অবস্থায় পৌঁছে গেলে নামাজ পড়তেও পারবো না যে অবস্থায় পৌঁছে গেলে হয়তো ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াবো কি না তাও জানি না এর জন্য বিশেষ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে আল্লাহ গো তুমি কখন মৃত্যু রেখেছো আমি জানি না কিন্তু মরা পর্যন্ত আল্লাহ আমার ব্রেন শক্তি আমার স্মরণ শক্তি আমার রুকু আমার কেয়াম এগুলি যেন আমি করতে পারি আল্লাহ এই তফিক তুমি আল্লাহ আমাকে কি করো দান করো আল্লাহর কাছে চাইলে অবশ্যই আল্লাহ কি করবে দান করবে আল্লাহ গো আমি আমার গুণার কথাও তোমার কাছে স্বীকার করছি সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার দ্বারাই ভুল হচ্ছে বা ভুল করে ফেলছি আল্লাহ এই গুণ আমি স্বীকার করছি আল্লাহকে তুমি গুণাগুলো মাফ করে দাও কারণ তুমি ছাড়া গুণা মাফ করতে কেউ পারবে না আর একটি দোয়া বলে দিই জিকিরের জন্য মানুষ আমাদের অনেকেই কফিলের সাথে প্রেশানিতে ভুগতে আছে তিন বছর থেকে একামা বানানো এখনো পর্যন্ত হয়নি বিচারা কেমন করে বাড়ি যাবে সেই চিন্তায় কফিস গেলে কিছুই করে না মানে লেবার কোটে গেলে তারাও বলে যে কি করবে না করবে ঘুরিয়ে দেয় ইদিক সিদিক বললে রো রো বাদেন সুখ বাদেন সুখ এই বাদায়ন করতে করতে কাটতেই আছে অথচ একামা ছাড়া তো আপনার কিছুই হবে না এই দুশ্চিন্তা অবশ্যই এটা দুশ্চিন্তার কারণ কারণ এটা হচ্ছে প্রাকৃতিকগত জিনিস দুশ্চিন্তা তো আসবেই বাপ মা ছেড়ে বি বাচ্চা ছেড়ে এখানে পড়ে আছি হ্যাঁ দু বছর তিন বছর হয়ে গেলে মানুষ কত সহ্য করে আমরাও তো মানুষ আমাদের তো বিবি বাচ্চা আছে কিন্তু কি আর করা যায় বলার আর কি আছে তো মোট কথা হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন এটা এটা হতেই পারে কিন্তু সর্বশক্তি মানে আল্লাহ তাকে যদি ধরা যায় তিনি কি ব্যবস্থা করতে পারেন না অবশ্যই সমস্ত দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা দূর করতে করতে পারেন কে আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা এবং আপনার মানুষ ভুক্তি আছে এমন সমস্যা এই সমস্ত সমস্যার কথা আল্লাহকে তুলে ধরলে এই দোয়াটা পড়লে তার সমস্যা তার চিন্তা সব কিছু আল্লাহ কি করবেন সব কিছু আল্লাহ রবুল আলমী দূরীভূত করে দেবেন সেই দোয়াটা হচ্ছে আল্লাহ ইন্নি আব্দুক ইবনু আব্দিক 
ابن امتك ناسيتي بيدك ما دين في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك اب استعثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي الله النبي لاست رجال বললেন الا ذهب الله همه وحزنه ايتا هو رجال دعاتا اب কি বলে আল্লাহ গো আমি তোমার বান্দা আমার বাপ তোমার বান্দা আমার মাও তোমার বান্দি আমরা সবাই তোমার বান্দা আর কি আল্লাহ গো আমার ব্যাপারে তুমি যে ফয়সালা করো সেটা কার্যকরী হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই তবে তোমার ফয়সালা সুবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে কারণ আল্লাহ তুমি কারো প্রতি অবিচার করতে পারো না তোমার সমস্ত ফয়সালা সুবিচারের উপরেই কি থাকে প্রতিষ্ঠিত থাকে আস আলোক আল্লাহ গো আমি তোমার কাছে চাইছি তোমার সেই সমস্ত নামের ওসিলায় যে নামগুলো আল্লাহ তুমি কোরআনে নাজের করেছো আর ওই নামের ওসিলায় যে নামগুলি আল্লাহ তোমার কোনো বান্দাকে কি করেছো জানিয়ে দিয়েছো ওই নামের ওসিলায় যে নামগুলি আল্লাহ তুমি তোমার গাইবি ইলমে সুরক্ষিত রেখেছো কাউকে জানাও নি আল্লাহর অনেক নাম এমন আছে যে নামগুলি আল্লাহ কাউকে জানার নি সেগুলি আল্লাহ তার গাইবি ইলমে রেখেছে তার মানে হলো যে আল্লাহ নিরানব্বইটা নামের যেটা হাদিস আসলে নিরানব্বইটা না আল্লাহর নাম আরো আরো অনেক আছে আল্লাহ ওই সমস্ত নামের ওসিলাই আমি তোমার কাছে দোয়া করছি কি আনতাজে আলাল কোরআনা রবি আকালবি কোরআনকে আমার দিলের শান্তির মাধ্যম বানিয়ে দাও কোরআনকে আমার দিলের শান্তি শান্তির মাধ্যম বানিয়ে দাও ও জালা রবি আকুলবি ও নূর সাদরি আর আমার পক্ষের চতি বানিয়ে দাও ও জালা আহুদনি ও হাম্মি আর আমার দুশ্চিন্তা সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যম বানিয়ে দাও নবী বললেন এই দোয়াটা পড়লে আল্লাহ রফুল আলমিন তাহ হাম্মাহু ও হুজনাহু তার দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠ আল্লাহ দূর করে দেবে। বিশ্বাস নিয়ে যদি আমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি আল্লাহ নিশ্চয়ই কি করবেন ব্যবস্থা করবেন তবে কি বান্দার এর মধ্যে অনেক পরীক্ষা থাকে দেখি বান্দা ধৈর্য ধরছে কি ধরেন আপনি এখন দোয়াটা পড়তে লাগলেন আজকে আমি বলে দিয়ে গেলাম কাল থেকে পড়তে শুরু করে দেবেন নি বলবেন এই তো চার দিন পড়া হয়ে গেল তাও তো কিছু হলো না এই তো পাঁচ দিন হয়ে গেল তাও তো কিছু হলো না হুজুর তো বলেই তো গেলেন তোকে কিছু তো হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত তো আমি ঘোরাফেরা করছি তাও তো কিছু হচ্ছে না এটাও পরীক্ষা এর নামও পরীক্ষা দেখি যা ধৈর্য ধরতে পারে কি না দেখি ধৈর্য ধরতে পারে কি না আব্দুল কাদের জিরানির কাছে শয়তান গেছে বলে শয়তান বলছে আমি সারাবান তহুরা নিয়ে এসছি কিসে সারাবান তহুরা আল্লাহ তোমার ইবাদতে খুশি হয়ে সারাবান তহুরা পাঠিয়ে দিয়েছে তাই নাকি বলে হ্যাঁ আচ্ছা বসো বসো রাখো ওখানে রাখো নে বাড়িতে গিয়ে একটা বড় লাঠি নিয়ে এসছে নে পিঠের মধ্যে দু চার বাড়ি মধ্যে বলে শয়তান কোথাকার জান্নাতের সারাবান তহুরা আল্লাহ আমার জন্য পাঠাবে শয়তানকে পাঠা মানে আল্লাহর ওলি তাদের ইলিম তাদের জ্ঞান ছিল শয়তান ধরতে ধরতে যায় আর বলে আব্দুল কাদের তোকে তোর জ্ঞান বাঁচিয়ে নিল তখন লাঠি আবার ছুটছে নি বলে তুই আমাকে আবার পরীক্ষায় ফেলতে চাস যদি এখন সেটাকে মেনে নিতেন তিনি যে হ্যাঁ আমার জ্ঞান আমাকে বাঁচিয়ে নিল এটা হতো আর শিরক ফিল এল জ্ঞানেও শিরিক হয় অতএব আমার জ্ঞান আমাকে বাঁচায়নি কে বাঁচিয়েছেন আল্লাহ বাঁচিয়েছেন তো মোট কথা হচ্ছে দোয়া আপনি যতই পড়ুন আপনার জন্য পরীক্ষা হতে পারে কিন্তু দোয়া রদ হয় না এটা বলে গেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সালাহ সালাম দোয়ার তিনটে অবস্থা হয় হয় সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করলে সেটা চেয়েছে সেটাই সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন কিংবা ওই দোয়ার কারণে আরো বড় একটা মুসিবত আসছিল সেই মুসিবত থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন কী করে দিয়েছেন দূর করে দিয়েছেন আপনি বুঝতে পারেননি কিংবা এই দোয়ার কারণে আল্লাহ তালা আপনার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন এই দোয়াটাকে কেমতে দেওয়ার জন্য যখন আপনার পাওয়ার বেশি দরকার হবে তাহলে কোনো অবস্থাতে এই দোয়া কী হলো না দোয়া রদ হলো না নিরাশ হওয়া চলবে না দোয়া করতেই থাকবেন একগ্রতার সাথে এমন কি এখানকার প্র্যাকটিক্যালে অনেক শেখরা বলছেন অনেকের অনেকের ক্যান্সার ভালো হয়ে গেছে শুধু সুরা ফাতিয়া পরে পরে ঝেড়ে ঝেড়ে বিশ্বাস রেখেছিল প্রতিদিন পরে প্রতিদিন পরে প্রতিদিন পরে একদিন ডাক্তার আবার চেক আপ করতে গেলে দেখে তার মধ্যে আর কিছুই নেই বিশ্বাস তো মোট কথা হচ্ছে আমি যেটা চাইব সেটা পেতেও পারে আবার আবার নাও পেতে পারে হাদিসের মধ্যে আসছে সাতকা করলে আল্লাহ বিপদ দূর করে আল্লাহ কি করে বিপদ দূর করেন সৌদি মহিলার ঘটনা মানে এখানকার সৌদি মহিলার বাস্তব ঘটনা এক শেখ তার কিতাবের মধ্যে লিখেছে তার স্বামী প্যালাইসেস হয়ে পড়ে আছে কুমায় কোনো কথা নেই কোনো বার্তা নেই বছরের পর বছর চলতে আছে মহিলা তার স্ত্রী কিন্তু প্রতিদিন যায় কাকে স্বামীকে দেখতে প্রতিদিন যায় 
তো ওর যাওয়া দেখে ডাক্তার নার্সরা অবাক হই এ একদিন দুদিনকার ব্যাপার না এত হয়ে গেল আবার আসে কি করবে কেন আসে কিন্তু সে ছাড়ে না প্রতিদিন প্রতিদিন যায় হঠাৎ করে একদিন কিন্তু সে কোমা থেকে ফিরে গেছে তার সব স্বাভাবিক অ্যাডমিশনের দরকার নেই সব নর্মাল হয়ে গেছে বুক চলতে আছে ব্রেন চলতে আছে মানে যেগুলো ডাক্তাররা লাগিয়ে রাখে আর কি সব নর্মাল তখন সব খুলে দিয়েছে ডাক্তাররা অবাক কিভাবে হলো তার স্ত্রী কিন্তু ঠিক টাইমে ওই টাইমেই আসছে তখন তারা দূরে দূরে খবর দিবে ভাবছে খবর দিলেই আনন্দে আত্মা হয়ে যাবে যখন খবর দিচ্ছে নার্সরা কি বলছে এরকম ব্যাপার তখন উঠবো যে আলহামদুলিল্লাহ আবার ডাক্তাররা বলছে মানে হালকা করে আলহামদুলিল্লাহ এরা অবাক এত বড় একটা খবর দিই কোনো প্রতিক্রিয়া নাই কি ব্যাপার শুধু হালকা করে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কোনো প্রতিক্রিয়া নাই স্বামীর কাছে গেলে কুশল বিনিময় করলেন তারপরে ডিসচার্জ নিয়ে স্বামীকে নিয়ে ফিরে চলে যাচ্ছে এদের কৌতূহল কিন্তু বাড়তে আছে এটা কি হয় স্বাভাবিক হয় যে স্বামী তার এতদিন ধরে কমাতে পড়েছিল হঠাৎ করে তার সব নর্মাল তা একটা স্ত্রীর জন্য তো শখ লাগার কথা কিন্তু কি ব্যাপারটা কি তখন নার্সরা ওই মহিলাকে নির্জনে নিয়ে বলছে আমাদের কৌতূহল কিন্তু খুব বেড়ে গেছে আপনি একটুকু বুঝাবেন এত বড় একটা খবর দিলাম তার মধ্যে আপনার মধ্যে কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেখলাম না কেন তা বলছে দেখো আমি আল্লাহর কাছে বিশ্বাসী ছিলাম আল্লাহর কাছে বিশ্বাসী ছিলাম যে একদিন আমার স্বামী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে কারণ তুমি এত বিশ্বাসী কারণ আমি প্রতিদিন আসতাম তখন রাস্তায় ফকির মিসকিনদেরকে সাতকা করে আসতাম সাতকার অশিলাই আল্লাহকে বলতাম সাতকার অশিলাই আল্লাহকে বলতাম আল্লাহ তুমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিও আর আমি বিশ্বাস করতাম যত বছরই যাক না কেন স্বামী আমার একদিন স্বাভাবিক অবস্থায় তো যেটা আমার বিশ্বাসে ছিল সেটাই তোমরা শোনো শোনালে তাহলে এটার জন্য তো প্রতিক্রিয়ার কোনো ব্যাপার থাকে না তো ভাইরা কথা হচ্ছে এই দোয়া কোনো দিন রদ হয় না সাতকা খাইরাত ইত্যাদির মাধ্যমেও আপনারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ অবশ্যই কী করেন কবুল করেন নিরাশ হবার কোনো ব্যাপার নয় দুনিয়াতে যদি বুঝতে আমি নাও পারি আখেরাতে তো অবশ্যই পাব দুনিয়ার কিছু প্রেশানি ভোগ করে গেলেও এটার মধ্যে পরীক্ষা আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আমাদেরকে সত্য কথা বোঝা এবং তা সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন আমরা যেন আল্লাহর সেই নির্দেশগুলিকে পালন করে আল্লাহকে ভালোবাসতে পারি যাতে করে আল্লাহ রাবুল আলমিনও আমাদেরকে ভালোবাসেন আর আল্লাহ তখনই আমাদেরকে ভালোবাসবেন যখন আমরা তার নির্দেশকে পালন করব এবং তার নিশ্চিত করা জিনিস থেকে দূরে থাকব ওসাল্লাবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ওসাহবিহি আজমাইন প্রশ্ন হল আমরা সবাই কোনো না কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত অর্থাৎ ইসলামী সংগঠনের সাথে হাদিস দিয়ে বোঝান যে ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত না থাকলে জাহিদিয়াদের ওপর তার মুক্ত হবে আর আপনারা বলে থাকেন নাজাদ প্রাপ্ত দল একটি তাহলে কোনটি সেই দল একটু বুঝিয়ে বলে উপকৃত হব জাজাকুমুল্লাহ খেয়ালান যাই হোক প্রশ্নটা আপনারা অবশ্যই সবাই বুঝতে পেরেছেন আমিও অনেক সময় বড়দের কাছ থেকে শিক্ষা পাই বা শিক্ষা নেই আর কি আর আমার শেখ যাকে আমি খুব ভালোবাসি শেখ মতিউর রহমান আর আমি ওনার সাথে প্রায় জায়গাতে আল্লাহ আমাদেরকে মিলিয়ে দেন পৃষ্টিবিতেও আল্লাহ মিলিয়েছিলেন দুবাইয়ে আল্লাহ মিলিয়েছেন কুয়েতে আল্লাহ মিলিয়েছেন তো আল্লাহ তালা মিলিয়ে দিয়েছেন তো অনেক সময় এই প্রশ্ন ওনার কাছে করলে আমিও শুনি বুঝতে পারলেন তো উনি এই প্রশ্নের উত্তর দেন বিভিন্নভাবে তার মধ্যে একটা কথা উনি উল্লেখ করেন যে আল্লাহ নবীকে মক্কারা বলেছিল মক্কার লোকেরা যে তুমি এই দাওয়াতি কাজ বাদ দাও তুমি যদি বাদশাহ হতে চাও আমরা তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেবো যদি মালদার হতে চাও তা তোমাকে সব থেকে বড় ধনী বানিয়ে দেবো যত টাকা পয়সা চাও সব দিয়ে দেবো আর যদি তোমার ইচ্ছা থাকে সুন্দরী নারীকে বিয়ে করার তাহলে আরও বেশ সুন্দরী নারী খুঁজে আমরা তার সাথে তোমার কি দেবো বিয়ে দেবো আল্লাহ নবীর জন্য একটা বড় সুযোগ ছিল বাদশাহ হয়ে প্রশাসনের মাধ্যমে 
ভেঙ্গাইয়ে ইসলামে নিয়ে আসবো পিটাইয়ে পিটাইয়ে প্রশাসন আমার শক্তি আমার পুলিশ আমার সব আমার হবে নিয়ে বলবো যদি ইসলাম কবুল না করিস তাহলে মার খাবি এটা তো বেশ সুযোগের ব্যাপার ছিল কিন্তু আল্লাহ রসুল উত্তরে কী বলেছিলেন যদি চান সূর্য আমার হাতে এনে দাও তবুও আমু আমি সেই পথ থেকে এক বিন্দু হাঁটবো না যে কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাহলে এই চিন্তাটা তার মাথায় আসেনি যে একটা বিরাট সংগঠন বা আর কিছু আর কিছু করে তারপরে এগুলো করতে হবে তারপরে এরকম করতে হবে না ব্যাপারটা এরকম নয় দিনই দাওয়াত কোনো মানুষের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া যায় না দিনই দাওয়াত ব্রেনকে ওয়াশ করে করতে হয় ব্রেন ওয়াশ আল্লাহ রসুল সাল্লাম কাউকে চাপিয়ে দেন নাই শুধু ব্রেন ওয়াশ করেছিলেন বুঝিয়ে তহিদের মাধ্যমে বুঝিয়ে তহিদের মাধ্যমে মক্কা জয় হয়ে গেল আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের সামনে সেই কাফেরগুলো দাঁড়িয়ে আছে যারা আল্লাহ নবীর সাথে অত্যাচার জুলুম নির্যাতন নিষ্পৃষণের সীমা অতিক্রম করে দিয়েছিল তারা সবাই মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে মক্কা থেকে বেরিয়ে যে তাকে বাধ্য করেছিল তারা সবাই দাঁড়িয়ে আছে তাদের ব্যাপারে তিনি কী ফায়সলা করবেন এরকমই হওয়া উচিত ছিল না যে এক এক করে ফাঁসি দেওয়া যা বর্তমান শাসকরা বর্তমানে করে যখন অন্য ওপরের প্রেসিডেন্ট কোনো ভুল করে গেছে তখন পরের প্রেসিডেন্ট তখন এরকমই করছে এই অপরাধে তাকে কী দেওয়া হবে ফাঁসি দেওয়া হবে এই অপরাধে তাকে ফাঁসি সব জায়গাতে হচ্ছে আমরা এখনও শুনতে পাচ্ছি কয়েক জায়গাতে কয়েক প্রেসিডেন্টের পাশের কথা আসছে আর কি তো আল্লাহ নবীর জন্য তো বড় সুযোগ ছিল একটা শর্ত রাখা যে তোরা যা অপরাধ করেছিস ক্ষমার যোগ্য নয় তবে যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিস তাহলে আমি কিছু বলবো না কিন্তু তিনি তা বললেন না তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন আচ্ছা বলো তোমাদের হয়ে আমি কি করতে পারি তা বললেন যদি আপনি আমাদেরকে হত্যা করেন তা আমরা তারই যোগ্য আর যদি আপনি ছেড়ে দেন তাহলে আপনি আমাদের প্রতি চরম অনুগ্রহী অনুগ্রহকারী একজন ভাই হবে আল্লাহ নই বলে আল্লাহ নই বলে আমি তোমাদেরকে ওই কথাটাই বলছি যে কথা বলেছেন ইসু বলে সালাম তার ভাইদেরকে ঈদ হাবো বা আন তোম তোলাকা লা তাসরি বা আলাই কম যাও তোমরা স্বাধীন তোমাদের ওপরে তোমাদের জন্য কোনো পর করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না তিনি বলেননি শর্ত করে যে ইসলাম গ্রহণ করো তবে তোমাদের হবে না পাওয়ার খাটার নেই তবে তারা আল্লাহ নবীর এই উদারতা অপ্রত্যাশিত দয়া দেখে তারা সবাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঈদা যা আ নাসরুল্লাহ ওয়াল ফত ওরা আইতান না সাইয়াদ খুলু নাফি তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে যে দিনই দাওয়াতের মাধ্যম হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বলেন বলেন আর যে কোনোভাবে বলেন প্রেম ওয়াশ করতে হবে তহিদের কথা শুনিয়ে অটোমেটিক ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে যখন তহিদ কায়েম হয়ে যাবে অটোমেটিক তহিদ কায়েম হয়ে যাবে যাবে তখন ইসলাম আসল তহিদ পরে তো সব চলে আসবে সব চল চলে আসবে একজন মদের দোকানদারকে গিয়ে যদি তার মদের দোকান জোর করে ভেঙে চোর মার করে দেন সে কখনোই মদের দোকান বাদ দেবে না ওই মদের দোকানের মাথাটাকে আপনি ওয়াশ করুন একদিন ও নিজের হাতে নিজের দোকান সব ভেঙে ফেলবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জোর করে সাহাবিদেরকে বদের নিছিলেন খবরদার কাল থেকে তারা আর তার মদ খাবি না খবরদার না না আল্লাহ প্রথমে ওয়াশ করলেন ব্রেন ওয়াশ নি বললেন নবীকে প্রথম ওদেরকে বলো মদ খেয়ে যেন নামাজে না যায় মদ খেয়ে যেন নামাজে না সাহাবিরা মনে একটুকু দূর ঢুকে গেল এটা আবার তাহলে মানে জিনিসটা খুব একটু ভালো নয় মনে হয় খুব ভালো নয় না নামাজে যেতে মানা করলো কেন এই হচ্ছে কথা প্রথমে একটুকু ঢুকালো আল্লাহ চিন্তাধারা তার পরবর্তীতে এলো ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে মদ কি জিনিস কেমন ওদেরকে বলে দাও মদের মধ্যে ভালো আছে আবার মন্দও আছে তবে অপকারের থেকে উপকারের থেকে অপকারের দিক বেশি মানে ভালোর থেকে মন্দের দিক বেশি এটা দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল কার মহান আল্লাহ বাবুল আলমিনের তিনি তো আল্লাহ তিনি তো চট করে বলতো কাল থেকে মদ খেলেই তোমাদের এই অবস্থা হতে পারে যখন তাদের ব্রেন অশ হয়ে গেল দুই পদ্ধতিতে তৃতীয়তে এখন তারা বুঝলো যে প্রথমে তো বুঝেছিলাম যে আসলে ভালো নয় এখন তো পরিষ্কার বুঝে গেল যে আসলে জিনিসটা ভালো নয় তারপরে এখন তারা প্রস্তুত ব্রেন তৈরি হয়ে গেছে আল্লাহ বলে দেয় ইন্নাম আল খামর ওয়াল মাইসর ওয়াল আজলাম ওয়াল আনসাব রেদ জুম আমাল ইসাইতান ফজ তানিব বাস মদ চুয়া লাটারি মূর্তি পূজা এ সব নাফাক কাজ হারাম ফজ তানিব খবরদার আজ থেকে ও কাজ করা বাস মদের যে ব্রেন তৈরি হয়েছিল বর্ণনাকারীরা বলছেন মদিনাতে মদের নালা বয়ে চলে গেল বাড়িতে মদ তৈরি করা ছিল হাঁড়ি হোলা ভেগে মদের নালা বয়ে চলে গেল কেন ব্রেন অস করে হয়ে গিয়েছিল তো ভাই দিনের দাও চাপিয়ে দেওয়া যায় না দিনের কাজ করতে হলে ব্রেন অস করতে হবে ব্রেন 
দাওয়াত দিতে হবে তৌহিদের দাওয়াতের মাধ্যমে এটাই আমাদের শেখরা পড়ে এই আর কি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বুদ্ধিদান করুন আমরা যেন সঠিকটা বুঝতে পারি